வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஜெய் ஸ்டோரி பாக்ஸ் இன்னைக்கு நாம கேட்க போற கதை எவின் ரைடர் அவர்களை எழுதிய மரணம் வரும் நேரம் பாகம் மூன்று ஏற்கனவே ரெண்டு பாகங்கள் நான் போட்டிருக்கேன் அது கேட்காதவங்க முதல்ல அந்த கதையை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கதைக்கு வாங்க அதற்கான லிங்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் மேலும் என்னுடைய சேனலை நீங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் சொல்கிற கதைகள் எல்லாம் உங்கள் காதுகளுக்கு வந்து சேரும் சரி வாங்க நாம கதைக்குள்ளே போகலாம் அத்தியாயம் பத்தொன்பது ஜெரியை எச்சரித்து அனுப்பிவிட்ட இந்திரஜித் தனக்கு வரமாக கிடைத்த தம்பிகளையும் தங்கியையும் திரும்பி பார்த்தான் அவர்களோ ஆளுக்கு ஒரு முகபாவனையுடன் அவனையே குறுகுறுவென பார்த்து கொண்டிருந்தனர் சோ எங்களை நிரந்தரமா இங்கே தங்க வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா எங்களுக்கு குடும்பம் இருக்காங்க அம்மா அப்பா இருக்காங்க யாரும் எங்களை கவனிக்கிறது இல்லைதான் ஆனால் எங்களுக்கு அவங்க வேண்டும் அவங்களுக்கும் நாங்க வேண்டும் என்று தன்மையாய் தங்கள் பக்கத்தில் இருந்த நியாயத்தை எடுத்துரைத்தார்கள் அவர்கள் இவ்வாறு கூறியதை கேட்ட இந்திரஜித்துக்கு தான் கோபத்தில் முகம் சிவந்தது இத்தனை நேரம் குற்ற உணர்ச்சியில் அமைதியாய் இருந்தவனுக்கு தற்பொழுது தான் அவர்களின் தமையன் தானே ஒரு தமையனாய் அவர்களது நலம் விரும்பி நான் கூறுவதை ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள் என அவனுக்கு சினம் மூண்டெழுந்தது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலையா இல்ல புரியாத மாதிரி நடிக்கிறீங்களா இங்கிருந்து நீங்க எங்கேயும் போக முடியாது நீங்க என்னோடு இந்த பங்களாவில் தான் இருக்கணும் என்று இந்திரஜித் கூற தனது கை முஷ்டிகளை இருக்கினான் ரோஹித் லுக் மிஸ்டர் என்று கோபமாக பேச சட்டென அவனது வாயில் கை வைத்து தடுத்தால் சாயா ரோஹித்திடம் எதுவும் பேச வேண்டாம் என்பது போல் தலையை அசைத்தவள் இந்திரஜித்தின் முன்னால் வந்து நின்றாள் அண்ணா நான் உங்களுக்கு சத்தியம் பண்ணுகிறேன் நாங்க இங்கிருந்து தப்பி ஓட முயற்சி பண்ண மாட்டோம் அதே நேரம் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் தீரும் வரைக்கும் நாங்க உங்களோடு தான் இருப்போம் நாங்க இங்கிருந்து போயிடுவோம்னு நீங்க பயப்பட வேண்டாம் உங்களுடைய பயம் எங்களுக்கு புரியுது அண்ணா அதே போல நீங்களும் எங்களை புரிஞ்சுக்கணும் எங்களுக்கு குடும்பம் இருக்கு அவங்க எங்களை தேடுவாங்க இந்த நேரம் நிச்சயமா போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஆகியிருக்கும் அவங்க கிட்ட நாங்க கண்டிப்பா பேசியே ஆகணும் குறைந்தபட்சம் நாங்க பத்திரமா இருக்கோம் உயிரோட தான் இருக்கோம் எதையாவது அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நாங்க எந்த இடத்தை பற்றியோ உங்களை பற்றியோ இங்க இருக்கிற பிரச்சனைகள் பற்றியோ எங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேச மாட்டோம் நாங்க அடிக்கடி எங்க பெத்தவங்க மேல கோபிச்சுக்கிட்டு ஐந்து பேரும் எங்கேயாவது போய் விடுவோம் அதே போல இப்பவும் ஊருக்கு போயிருக்கதா சொல்லி சமாளிச்சுக்கிறோம் பிளீஸ் முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க அண்ணா என்று கெஞ்சிலாக சாயா கேட்டதில் மொத்தமாக அவளிடம் தொற்று போனான் இந்திரஜித் அவனால் தன் தங்கையின் கெஞ்சும் கண்களுக்கு முன்பாக தனது கோபத்தையும் பிடிவாதத்தையும் இழுத்து பிடிக்க முடியவில்லை சரி நீங்க பேசலாம் என்று கூறியவன் தனது அலைபேசியை அவர்களுக்கு கொடுத்தான் அவனது அலைபேசியானது விசேஷமாக வடிவமைக்கப்பட்டது அதை யாராலும் எளிதில் ட்ரேஸ் செய்துவிட முடியாது ஒட்டு கேட்கவும் முடியாது யாராலும் ஹேக் செய்ய முடியாத அளவிற்கு வலுவான சைபர் செக்யூரிட்டிகளை கொண்ட அலைபேசி அது தகவல் தொடர்புகளை பாதுகாப்பதற்காக இந்திரஜித் தனக்குத்தானே உருவாக்கியது தான் இந்த விசேஷமான அலைபேசி இந்திரஜித் இவ்வளோ சீக்கிரம் ஒத்துக்கொள்வான் என்று அவளும் நினைக்கவில்லை அவன் அலைபேசியை தந்ததும் வேகமாக தனது வீட்டிற்கு அழைத்து பேசினாள் சாயா பின் ஒவ்வொருத்தராக வீட்டிற்கு அழைத்து பேச ஜெரோமின் அப்பா மட்டும் அவனை வார்த்தையால் விளாசிவிட்டார் அனைவரது வீட்டிலும் இதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டனர் ஆனால் ஜெரோமின் அப்பா மட்டும் மிகவும் கோபமாகிவிட்டார் கண்களில் கண்ணீர் வடிய உதறுகளை கோணி பாவம் போல அழுது கொண்டிருந்தான் ஜெரோம் காஷ்மீர் பார்டரில் இருந்து கொண்டு போனில் அவனது அப்பா காட்டு கத்து கத்திக் கொண்டிருந்தார் அவரது ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் பீரங்கி போல முழங்கி கொண்டிருந்தது ஜெரோம் உன்னுடைய மற்றும் உனது நண்பர்களுடைய நடவடிக்கை எனக்கு திருப்தியாக இல்லை எல்லாவற்றிலும் ஒரு ஒழுக்கம் வேண்டும் உன்னுடைய இந்த ஒழுக்கமற்ற செயல்கள் எனக்கு கோபத்தை கொடுக்குது வாழ்க்கையில நீ முன்னேற வேண்டுமானால் அதற்கான தகுதி உனக்கு இருக்கணும் விளையாட்டு பிள்ளையாகவே இருக்கிற நீ என்னைக்கு வாழ்க்கையில உனக்கான ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்க போற உனக்கு இராணுவத்தில் ஆர்வம் இல்லைன்னு சொன்னதும் நான் ஏன் உன்னை கட்டாயப்படுத்தலன்னு தெரியுமா உனக்கு எந்த துறையில விருப்பமோ அந்த துறையில நீ சாதிக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் உன்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கு என்னைக்கும் நான் குறுக்கே நிற்க நினைத்தது இல்லை ஆனால் உன்னோட ஒழுக்கமற்ற செயல்களுக்கும் பொறுப்பற்ற சேட்டைகளுக்கும் கண்டிப்பாக நான் குறுக்கே இருப்பேன் உன்னை ஒரு சிறந்த இந்திய குடிமகனாக வளர்க்க வேண்டிய மிகப்பெரிய கடமை எனக்கு இருக்கு இந்திய எல்லையிலேயே நான் வீர மரணம் அடைந்தாலும் இல்ல இயற்கையாக நான் மரணம் அடைந்தாலும் 
அதற்கு முன்னால என் நாட்டிற்கும் என் குடும்பத்திற்கும் நான் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் உனக்கே தெரியும் நீ எனக்கு எவ்வளோ முக்கியம்னு உன்னை ஒரு நல்ல குடிமகனாக வளர்க்காத குற்ற உணர்ச்சியை எனக்கு தந்திராத ஜெரும் நான் அடைப்பை துண்டிக்கிறேன் என்று பக்கம் பக்கமாக தனது கணீர் குரலில் சென்டிமெண்டாக டயலாக் பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஜெரோமின் அப்பா அவரது சிம்ம தொனியில் சாதாரண வார்த்தைகள் கூட இதயத்தை ஆணியாய் தொலைக்கும் வல்லமை பெற்றிருந்தது தன் அப்பா அடைப்பை துண்டித்ததும் ஜெரோம் உப்பாரி வைக்க ஆரம்பித்து விட்டான் அதற்கு சாண்டி மச்சம் பாருடா இவன மறுபடியும் அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் என்று சலித்து கொண்டான் சாண்டி என தன் நண்பனை கடந்து கொண்ட ரோஹித் தன் நண்பன் ஜெரோமின் தோலை ஆறுதலாக பற்றி கொண்டான் ரோஹித் என் அப்பா மிகப்பெரிய ஜென்ரல் ஆனால் நான் ஒரு சுத்த உதவாக்கிற என்று தாழ்வு மனப்பான்மையோடு அழத் தொடங்கினான் ஜெரோம் டே ஜெரோம் இங்க பாருடா உனக்குள்ள ஓடுறது ஒரு மிலிட்ரி மேனோட ரத்தம் அது என்னைக்கும் சொடை போகாதுரா உன்னை பத்தி உனக்கே தெரியும் தானே சின்ன வயசுல நாங்க எல்லோரும் விளையாட்டு பொருட்கள் வைத்து விளையாடுவோம் நீ மட்டும் ஆபத்தான கெமிக்கல்ஸை வச்சு விளையாடுவ நீ எந்த அளவுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில எக்ஸ்போர்ட்ன்னு எனக்கு தெரியும்டா நீ இது வரைக்கும் எத்தனை விதமான வெடிப்பொருளை கண்டுபிடித்திருக்க இதெல்லாம் உன்னோட அப்பாவுக்கு நீதான் சொல்லணும் அவருக்கும் உன்னை பத்தி தெரிய வேண்டாமா நீதாண்டா உன்னோட ஆர்வம் என்னன்னு உன் அப்பாவுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கணும் உன்னால உன் அப்பாவுக்கு பெருமை சேர்க்க முடியும்டா உன்னை நம்பு என்று ரோஹி தன் நண்பனுக்கு தைரியம் அளிக்க அழுவதை நிறுத்திவிட்டு முகம் கழுவி வந்தான் ஜெரோம் இதையெல்லாம் பார்த்த இந்திரஜித் தனக்கு நண்பர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ள எவரேனும் உள்ளனரா என்று யோசித்து பார்த்தான் யோசனையின் முடிவில் அவனது இதழ்கள் விரக்தியாய் வளைந்தன நிரந்தரமில்லாத வாழ்க்கையில் உறவுகள் எதற்கு என்று அவர் நினைத்ததன் பலனை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான் இந்திரஜித் ஆனால் இனியும் இது தொடரப்போவதில்லை என்று நினைத்தவனாய் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேச துவங்கினான் உங்களோட பேரண்ட்ஸ் இனி உங்களை தேட மாட்டாங்க சோ நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை இனி என்னோட இருக்கிறதால உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு நம்புறேன் என்று தான் சொல்ல வந்ததை கூறியவன் அறையை விட்டு வெளியேற திரும்பினான் அறையின் வாசலை திறக்க கதவின் கைப்பிடியில் கை வைக்கும் பொழுது ஹலோ மிஸ்டர் கிட்னாப்பர் என்ற சாண்டியின் குரல் இந்திரஜித்தை தடுத்து நிறுத்தியது இந்திரஜித் மெதுவாய் திரும்பி பார்க்க ஐந்து பேரும் மார்பின் குறுக்கே கைகளை கட்டியவாறு அவனை கூர்மையாக பார்த்து கொண்டிருந்தனர் இங்க பாருங்க மிஸ்டர் கிட்னாப்பர் நாங்க உங்களோட பங்களாவில் இருக்க சம்மதிக்கிறோம் ஆனா எங்களுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு என்று சாண்டி கூற மேலே சொல்லு என்பது போல் தலையை அசைத்தான் இந்திரஜித் இந்த பங்களாவோட சுற்றுச்சுவருக்குள் நாங்க எங்க வேண்டுமானாலும் போயிட்டு வருவோம் நாங்க விருப்பப்பட்டதை செய்வோம் ஆனா நீங்க எதுவும் சொல்லக்கூடாது நாங்க கேட்கிற எல்லாத்தையும் வாங்கி தரணும் வீடியோ கேம்ஸ் புக்ஸ் எக்ஸெட்ரா இதுக்கெல்லாம் நீங்க ஓகே சொன்னா மட்டும்தான் இங்கே இருப்போம் இல்லைனா நீங்க தூங்க போற நேரமா பார்த்து ஓடி போயிடுவோம் என்று மிரட்டும் துணியில் கூறினான் சாண்டி சாண்டியின் மிரட்டலில் அதிசயமாய் வாய்விட்டு சிரித்து விட்டான் இந்திரஜித் நீங்க என்னுடைய தம்பிகள் உங்களுக்கு இல்லாத உரிமையா இந்த வீட்டுல எனக்கு இருக்கிற அதே உரிமை உங்களுக்கும் இருக்கு என்று கூறிவிட்டு சென்றான் இந்திரஜித் இதையெல்லாம் கண்டு நண்பர்களுக்கு தான் மகிழ்ச்சியோ மகிழ்ச்சி ஆனால் இதையெல்லாம் கண்டு கொண்டிருந்த மர்ண ராட்சசனோ தான் இந்திரஜித்தை முழுமையாக ஆளப்போகும் நேரத்துக்காக கொலை வெறியுடன் காத்திருந்தான் அத்தியாயம் இருபது ஒரு மாதம் கடந்தது எப்பொழுதும் அமைதியின் உறைவிடமாய் விளங்கிக் கொண்டிருந்த இந்திரஜித்தின் பங்களா தற்பொழுது உள்ளூர் சந்தை கடை போல சலசலப்பாய் காணப்பட்டது எந்த நேரமும் கூச்சலிட்டுக் கொண்டும் கும்மாளம் அடுத்துக் கொண்டும் தாங்கள் இருக்கும் இடத்தை அமர்க்கலப்படுத்திக் கொண்டிருந்தனர் அந்த வானரங்கள் ஜெரிக்கு தான் இவர்களை காணும் ஒவ்வொரு நொடியும் உள்ளுக்குள் அள்ளுவிடும் இன்றும் அப்படித்தான் இந்திரஜித்துடன் அலுவலகத்துக்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்த ஜெரி ஹாலில் தன் முதலாளிக்காய் காத்திருந்தான் திடீரென அவனது தலையை நோக்கி வந்தது ஒரு தண்ணீர் நிரப்பப்பட்ட பலூன் ஜெரியின் தலையில் விழுந்து பலூன் உடைய அதில் நிரப்பப்பட்டிருந்த தண்ணீர் மொத்தமும் அவனை நினைத்து விட்டது ஜெரி அண்ணா இங்க பாருங்க ஜித்து அண்ணா சண்டே மட்டும்தான் ஃப்ரீயா இருக்காங்க ஆனா அன்னைக்கும் அவரை டார்ச்சர் பண்ணவே நாலு ஃபைல தூக்கிட்டு வந்துறீங்க ஒரு நாளாச்சும் ரெஸ்ட் வேணாமா இங்க பாருங்க இதான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் சான்ஸ் இனி சண்டே என்னை காய்ச்சும் நீங்க இந்த வீட்டு பக்கம் வந்தா உங்களை நார் நாரா கிழிச்சி டவுசரோட ஓட விட்டுடுவோம் ஜாக்கிரதை என்று மிரட்டிய சாண்டியை பாவம் போல பார்த்தான் ஜெரி பாஸ் என்னன்னா ஆயத்தட்டு ஃபைல எடுத்துட்டு வர சொல்றாரு இவனுங்க என்னன்னா வீட்டு பக்கம் வந்துராதுன்னு மிரட்டுறானுங்க என்று வாய்விட்டே புலமையோனை கண்டு வெடித்து சிரித்தான் சாண்டி 
இங்கு நடந்த கூத்தையெல்லாம் மாடியிலிருந்து கண்ட இந்திரஜித்தும் வாய்விட்டு சிரித்தான் போதும் சாண்டி அவன் ஒரு நல்ல எம்ப்ளாயி நீ படுத்துற பாட்டில் அவன் ஓடி போயிட போகிறான் அப்புறம் ஒரு நம்பிக்கையான வேலைக்காரனை நான் இழக்க வேண்டியது வரும் என்று கூறியவாறே மாடியிலிருந்து கீழே இறங்கினான் இந்திரஜித் பாஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஃபைலையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் என்று அந்த நிலையிலும் கடமையே கண்ணாக எழுந்து நின்று கூறிய ஜெரியை பார்த்தான் இந்திரஜித் சொட்டு சொட்டாக ஜெரியின் மீதிருந்து தண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருந்தது அவன் அணிந்திருந்த சட்டை முழுவதும் உடலோடு ஒட்டி கொண்டிருந்தது ஜெரி நீ போய் உன்னோட ட்ரெஸ்ஸை மாத்திட்டு வா என்று கட்டளையாக கூறிய இந்திரஜித் ஆவணங்களை புரட்டி பார்க்க துவங்கிவிட்டான் வழக்கம் போல சாண்டியும் அவன் அருகில் அமர்ந்து கொண்டு அந்த ஆவணங்களை படிக்கலானான் சாண்டிக்கு பிஸ்னஸில் அதிக ஆர்வம் இருந்தது அவர்கள் குடும்பமும் பிஸ்னஸ் தொடர்பான குடும்பம் என்பதால் அவனுக்கும் இயல்பாகவே பிஸ்னஸ் மீது ஆர்வம் வந்திருந்தது இந்திரஜித்துடன் தான் கழிக்க வேண்டியிருந்த நாட்களை வீணாக்காமல் அவனிடமிருந்து பிஸ்னஸ் யுக்திகளை கற்றுக்கொள்ள தொடங்கியிருந்தான் சாண்டி அவனோடு சாயாவும் சேர்ந்து கொண்டாள் ரோஹித்துக்கு ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிசர் ஆக வேண்டும் என்பதே அவன் கனவு எனவே அவன் பெரும்பாலான நேரங்கள் புத்தகங்களோடும் தற்காப்பு கலைகளோடும் பயிற்சிகளோடும் கழித்தான் ஜெரம் வழக்கம் போல் தனது வெடிகுண்டுகள் தயாரிக்கும் வேதியல் ஆராய்ச்சிக்குள் மூழ்கிவிட்டான் ஜோயலோ முற்றும் துறந்த முனிவன் போல் கையில் கேமராவோடு அந்த பங்களாவின் இயற்கை காட்சிகளை படம் பிடித்து அதை சோசியல் மீடியாவில் பதிவேற்றம் செய்யும் வேலையில் இருந்தான் மொத்தத்தில் இந்திரஜித்தோடு அதிகமாக நெருங்கி பழகியது என்றால் அது சாண்டியும் சாயாவும் தான் உடை மாற்றி கொண்டு வந்த ஜெரி தீவிரமாய் உரையாடி கொண்டிருந்த இந்திரஜித்தையும் அவன் அருகில் அமர்ந்திருந்த சாயாவையும் பார்த்தான் அவனுக்கு ஆச்சரியமாய் இருந்தது ஏனென்றால் இந்திரஜித்திற்கு பெண்கள் என்றாலே அலர்ஜி அவன் வீட்டில் வளர்க்கும் வளர்ப்பு பிராணிகளில் கூட பெண் இனம் இருக்காது ஆண் இனத்தை மட்டுமே வாங்கி வளர்ப்பான் அவனை நெருங்கிய ஐந்தறிவோ ஆறு அறிவோ கொண்ட பெண் உயிரினம் என்றால் அது சாயா மட்டும்தான் என்ன ஜெரி அண்ணா இப்படி எங்களே வச்சக்கன் வாங்காம பாக்குறீங்க என்று விழிகளை சுருக்கி கொண்டு சாயா கேட்க ஒன்னும் இல்லைங்க என்று அசடு வழிந்தான் ஜெரி இந்திரஜித் தான் அதற்கும் ஜெரியை முறைத்து வைத்தான் வர வர நம்ம பாசோட பாசத்துக்கு அளவே இல்லாம போயிடுது பாசோட தங்கை தம்பிகளை பார்த்ததுக்கே முறைச்சு முறைச்சு பாக்கிறாரு எவனாச்சும் இவங்க மேல கைய வச்சா நிச்சயம் அவன் செத்தான் என்று தன் மைண்ட் வாய்ஸில் கூறிக்கொண்டான் ஜெரி ஜெரி நீ ஏன் எங்களை இப்படி பார்க்குற என்று கடுமையாக வினவினான் இந்திரஜித் இது என்னடா வம்பா போச்சு கண்ணால பார்த்தது ஒரு குத்தம்மா என்று தன் தலையில் கை வைத்து கொண்டான் ஜெரி தன் உடன் பிறவா தம்பி தங்கையை பாதுகாக்கிறேன் பேர் வழி என்று காற்றை கூட அண்டவிடாமல் அவர்களுக்கு காவலாக இருக்கும் இந்திரஜித்தை கையாள்வதே ஜெரிக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருந்தது எப்பொழுதும் கல்லை கரைத்து கொடுத்தவன் போல் இருக்கும் இந்திரஜித் கூட இதற்கு பரவாயில்லை போலும் என்று தோன்றிவிட்டது ஜெரிக்கு பாஸ் நான் சத்தியமா நான் பார்க்கல என்னோட பாழப்புற கண்ணு தான் பார்த்துச்சு என்று மொத்த பழியையும் தன் கண்ணின் மீது போட்டவனுக்கு இந்திரஜித் அடுத்தது சொன்னது பேரடியாக விழுந்தது சோ பிரச்சனை நீ இல்ல ஓன் கண்ணு தான் பிரச்சனை கொடுக்கற கண்கள் உனக்கு வேணாம் தெரி உன்னோட ரெண்டு கண்ணையும் இப்ப பிடுங்கி வீசிடு அதுவும் இப்பவே என்று இறக்கமே இல்லாமல் கூறிய இந்திரஜித்தை பார்த்த ஜெரிக்கு ஒரு நொடியில் ரத்த ஓட்டமே நின்று போனது பாஸ் இன்னைக்கு கண்ணு நாளைக்கு வாய் அதுக்கு அடுத்த நாள் என் மூளை ஹார்ட் லிவர் கிட்னி இப்படி எல்லாத்தையும் பிடுங்கிட்டா நான் எப்படிதான் பாஸ் உயிர் வாழறது என்ற ஜெரிக்கு அழுகியே வந்துவிட்டது ஜெரியை பார்க்க பாவமாக இருந்தது சாயாவுக்கு குழந்தை ஒன்று தன் பொம்மைகள் மீது தன் உரிமையை நிலைநாட்ட முயற்சிப்பது போல் தனக்கு கிடைத்த புதிய உறவுகளை இந்திரஜித் கையாளும் விதம் அவள் அறிந்ததே ஆனால் அவளால் இந்திரஜித்தையும் குறை சொல்ல முடியவில்லை பிஸ்னஸ் கற்றுக் கொடுப்பதில் இந்திரஜித் ஆசானாக இருந்தாலும் அவனுக்கு வாழ கற்றுக் கொடுக்கும் தாயாக இருப்பது சாயாதானே அதனால் ஒரு தாயாய் அவனுக்கு புரியாத விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தி வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக் கொடுப்பதும் தன் கடமை என எண்ணினால் சாயா ஆனா இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை இதுக்கு போய் நீங்க இவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணணுமா என்று தன் குழந்தையை கண்டிக்கும் தாயையைப் போல இந்திரஜித்தை கண்டித்தாள் சாயா சாயாவின் கண்டிப்பான வார்த்தைகளை கேட்டதும் சற்றின தன் பார்வையை மாற்றிக்கொண்டான் இந்திரஜித் இங்க பாருங்க ஜித்தானா ஜெரியும் எனக்கு அண்ணா தான் என்ன அவங்கள நாங்க ஓட விட்டு அடிச்சாலும் அவங்க தான் எங்களுக்கு சின்ன அண்ணன் நீங்க பெரிய அண்ணன் அதனால ஜெரி அண்ணாவ எதுவும் செய்ய வேணாம் விட்டுடலாம் என்று சாயா குறவும் சட்டென்று அமைதியானான் இந்திரஜித் ஜெரிக்கும் அப்பொழுதுதான் நிம்மதி பெருமூச்சு விட முடிந்தது தன் மனதில் 
சாயாவிற்கு ஆயிரம் நன்றிகளை சொல்லிக் கொண்டான் ஜெரி மெதுவாக சாண்டியை திரும்பி பார்த்தவன் இந்திரஜித்தின் காதில் விடாத வண்ணம் மெதுவாய் முணுமுணுத்தான் எல சாண்டி பயலே நான் கேட்க போற கேள்விக்கு உண்மையை மட்டும் பதிலா சொல்லு நீங்கெல்லாம் எந்த காட்டிலிருந்து தப்பிச்சு வந்த குரங்குங்க என்று கேட்டான் ஜெரி ஜெரியின் கேள்வியை கேட்ட சாண்டி தன் முகத்தில் ஒரு போலியான சோகத்தை ஒட்டி கொண்டான் அதை ஏன் அண்ணா கேட்குறீங்க நாங்கெல்லாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பிறந்த குரங்குங்க நாங்கள் பிறக்கும் பொழுதே பால் இல்லாமல் குறையோடு பிறந்ததால் எங்களை கூட்டத்துக்களை சேர்த்துக்கல நாங்கள் குட்டியாக இருக்கும் பொழுதே மலை அடிவாரத்தில் இருக்கிற ஊரில் கொண்டு போய் போட்டுட்டாங்க நாங்கள் எல்லாம் பிறக்கும் பொழுது ரொம்ப அழகாக இருந்தோமாம் அந்த அழகால் கவரப்பட்ட சில பணக்காரங்க எங்களை தத்தெடுத்து வளர்க்குறாங்க எப்போவாச்சு எங்களை பார்க்க வருவாங்க என்று தன் வாழ்க்கையின் சோக பக்கங்களை புரட்டிய அந்த புரளிகளின் மன்னனை அதிசயமாக பார்த்தான் ஜெரி நீ எப்பொழுதுமே இப்படித்தானா இல்ல என்கிட்ட மட்டும்தான் இப்படி பேசுவியா என்று ஜெரி சிரித்து கொண்டே கேட்க அவனது தொழில் கை போட்டு அமர்ந்தான் சாண்டி ஜெரி அண்ணா நாம வாழப்போற வாழ்க்கை ரொம்ப சின்னது ஆறிலும் சாவு அறுபதிலும் சாவுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது ரொம்பவே உண்மை நம்மோட மரணம் எப்போ வரப்போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா அது நம்மை தேடி வரும் வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கைய நாம ஜாலியா வாழ்ந்துடணும் இதுதான் எனது கொள்கை என்று கூறிய சாண்டியை ஆமோதிப்பது போல் புன்னகித்தவாறே தலையை ஆட்டினான் ஜெரி ஆனால் தனக்கே தெரியாமல் இந்திரஜித்தினுள் அது நாள் வரை அமைதியாய் ஒருங்கி கொண்டிருந்த மரண ராட்சசனை தட்டி எழுப்பிவிட்டான் சாண்டி அதன் கொடிய விளைவுகளிலிருந்து தப்பி செல்லுமா நண்பர்கள் கூட்டம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று ஆறிலும் சாவு அறுபதிலும் சாவு நம்ம சாவு எப்போ நம்ம தேடி வரும்னு நமக்கு தெரியாது என்ற சாண்டியின் வார்த்தைகள் இந்திரஜித்தின் ஆழ்மனம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது நான் உன்னோட மரணம் உன்னை தேடி வந்துட்டு இருக்கேன் உன்னோடு சேர்த்து உன் உறவுகளையும் அழிக்கப் போகிறேன் என்று ஜித்துவின் ஆள் மனதினுள் ஒரு சத்தம் கேட்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அவனது விழிகள் சிவக்க துவங்கியது லேப்டாப்பின் விசைகளை தட்டி கொண்டிருந்த அவனது விரல்கள் நடுக்கம் கண்டது அத்தனை நாளும் அவனுக்குள் அமைதியாக உறங்கிக் கொண்டிருந்த மரண ராட்சசன் விழித்துக் கொண்டான் இந்திரஜித்தின் முகமாற்றத்தை யாரும் கவனிக்கவில்லை கொஞ்சமாய் மனதளவில் மிருகமாக மாறிக்கொண்டிருந்தான் இந்திரஜித் தன் முன்னால் அமர்ந்து சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தவர்களை கண்ட இந்திரஜித்துக்கு அவர்களை வேட்டையாட வேண்டுமென்ற வெறி எழுந்தது கையில் இருந்த லேப்டாப்பை சுவரில் வீசி எடுத்தவன் சோஃபாவிலிருந்து மெதுவாக எழுந்து நின்றான் லேப்டாப் கீழே உடைந்து சிதற அந்த சத்தத்தால் திடுக்கிட்ட அனைவரும் இந்திரஜித்தை பார்க்க அவனோ குரூரம் கொப்பளிக்கும் விழிகளோடு நின்றிருந்தான் விழிகளில் கொலை வெறியை தேக்கியவனாய் நின்றிருந்தவன் இந்திரஜித் அல்ல அவனுக்குள் வாழும் ராட்சசன் சிரிக்கிறீங்களா நான் இருக்கும் வரை எவனும் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாது என்று வெறி பிடித்தவன் போல கத்தினான் இந்திரஜித் இந்திரஜித்தின் இந்த திடீர் ஆக்ரோஷத்தால் பீதி அடைந்தனர் அனைவரும் சாயா பயத்தில் சிலையாக நின்றிருந்தாள் தன் அன்பான அண்ணனின் இந்த அசுர அவதாரத்தை கண்டு முகம் வெளிறி போயிருந்தாள் அண்ணா என அவளுக்கே தெரியாமல் அவள் உதடுகள் முணுமுணுத்தன அவளது கண்கள் கண்ட காட்சியை அவளால் நம்ப முடியவில்லை இல்ல இல்லை இது என்னோட ஜித்து அண்ணா இல்லை என்று தனக்கு தானே கூறிக்கொண்டவள் ஒரு அடி முன்னால் எடுத்து வைக்க சட்டேனு அவளை பின்னால் இழுத்தான் சாண்டி நோ சாயா இது ஜித்து அண்ணா இல்ல என்ற சாண்டியின் விழிகளும் பீதியால் நிறைந்திருந்தது ஜெரியோ நடப்பது எதையும் அறிந்து கொள்ள முடியாதவனாக திகைத்து நின்றான் இந்திரஜித்தை இந்த அளவுக்கு கோபமாக இருந்து அவன் பார்த்ததே இல்லை பிஸ்னஸில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்படும் போது கூட அவன் அமைதியாக இருப்பான் ஒரு நாளும் ஆக்ரோஷமாய் நடந்து கொண்டது இல்லை பாஸ் பாஸ் பிளீஸ் காம் டவுன் என்று இந்திரஜித்தை நெருங்கிய ஜெரியை இழுத்து தரையில் போட்டான் சாண்டி ஜெரி அண்ணா இது இந்திரஜித் இல்ல இவன் ஒரு ராட்சசன் என்று தீவிரமான குரலில் சாண்டி கூற அவனை புரியாமல் பார்த்தான் ஜெரி நேரத்தை கடத்தாமல் வெகு வேகமாக செயல்பட்டான் சாண்டி முதல் வேலையாக தன் நண்பர்களுக்கு தகவல் சொல்லி அனுப்பினான் தகவலை பெற்ற ரோஹித்தும் ஜோயலும் தாங்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து கிளம்பிவிட்டனர் நண்பர்களுக்கு தகவல் அனுப்பிய சாண்டி நிமிர்ந்து பார்க்க அவனது கண்கள் கண்ட காட்சியில் நோ என்று கத்தியவாறே சாயாவை தள்ளிவிட்டான் சாண்டி சாயாவை தாக்க வந்த இந்திரஜித்தின் இறுகிய கை முஷ்டி சாண்டியின் தாடியை பதம் பார்த்துவிட்டது வாயிலிருந்து ரத்தம் கொட்ட வழியில் துடித்துவிட்டான் சாண்டி டேய் என தடுக்க பார்க்கறியா இடியட் யாராலும் என்னை தடுக்க முடியாது என்றவனாய் கீழே கிடந்த சாயாவை நெருங்க 
தற்பொழுது அவனை தடுப்பது போல் குறுக்கே வந்து நின்றான் ஜெரி வேணாம் பாஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா நீங்க இப்ப சுய நினைவில் இல்லைன்னு மட்டும் எனக்கு தெரியுது வேணாம் பாஸ் அப்புறம் பின்னால ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க என்ற ஜெரி இந்திரஜித்தோடு சமரசம் பேசிக் கொண்டிருக்க வெறி கொண்ட வேங்கையாய் உரும தொடங்கினான் இந்திரஜித் என் வழியில குறுக்க நிக்கிறியா அப்படின்னா நீ நிச்சயம் சாகணும் அதுவும் இப்பொழுதே என்று பல்லை கடுத்து கொண்டு உருமியவன் ஜெரியை ஓங்கி உதைத்தான் ஆ என்று வழியில் ஓலமிட்ட ஜெரி தரையில் சுருண்டு கிடக்க அவனது கதறலில் திருப்தியாகாதவனாய் வெறித்தனமாய் ஜெரியை உதைத்து தள்ளினான் இந்திரஜித் உயிர் போகும் வழியில் கதறினான் ஜெரி உண்மையில் தன் முன் நிற்பது தன் பாஸ் இந்திரஜித் அல்ல என்பது ஜெரிக்கு நன்றாகவே புரிந்து போனது பாஸ் வேணாம் பாஸ் என்று தன் ஒற்றை கை நீட்டி தடுத்தான் ஜெரி ஆனால் அதையெல்லாம் கண்டு கருணை கொள்ள அவன் இந்திரஜித் இல்லையே இந்திரஜித்தை முழுமையாக ஆக்கிரம் திறந்த மரண ராட்சசன் அல்லவா அவன் அண்ணா பிளீஸ் போதும் விட்டுடுங்க ஜெரி அண்ணா பாவம் என்று அழுதவாறே கெஞ்சினாள் சாயா அவளது அழுக்குரலை கேட்டு திரும்பிய இந்திரஜித்தின் பார்வையோ இறை தேடி அலையும் ஓனாயின் பார்வையை போல் மாறியிருந்தது நீ நீதான் என்னோட முதல் இலக்கு யாங்கிட்ட இருந்து இந்திரஜித்தை காப்பாற்ற முயற்சி பண்ற உன்ன இனியும் நான் உயிரோடு விட போறதில்ல நீ சாக போற உன்னோட மரணம் உன் முன்னாலே இருக்கு உன்ன அது தேடி வந்திருக்கு நீ சாக போற என்று இடியென சிரித்தான் இந்திரஜித் அவனது சிரிப்பொழியில் அந்த பங்களாவியே ஒருவித பயம் ஆட்கொண்டது அண்ணா அண்ணா என்று சாயா கேவி அழ அவை எதுவும் இந்திரஜித்தை பாதிக்கவில்லை குருதியின் ரத்தை தனதாக்கிக் கொண்ட அவனது விழிகளோ சாவை துண்டு துண்டாய் வெட்ட அளவெடுத்து கொண்டிருந்தது திடீரென தன் தலையை பிடித்து கத்தியவன் சாயாவை நோக்கி பாய குறுக்கே வந்து நின்றான் ரோஹித் நான் இருக்கிறவரை உன்னால சாயா பக்கம் கூட நெருங்க முடியாது என்று பல்லை நர நரத்தான் ரோஹித் அவனுக்கு தெரியும் தன் முன்னால் நிற்பது யார் என்று அப்படின்னா உன்ன முதல்ல கொன்னுறேன் என்னை எதிர்க்கிற எவனும் உயிரோடு இருக்கக்கூடாது என்று தன் அடித்தொண்டையில் உருமிய இந்திரஜித் ரோஹித்தை நோக்கி பாய்ந்தான் தற்காப்பு கலைகள் அனைத்தையும் கரைத்து குடித்திருந்த ரோஹித்தால் இந்திரஜித்துடன் சரிக்கு சமமாக நின்று சண்டையிட முடிந்தது ரோஹித்தும் இந்திரஜித்தும் ஆக்ரோஷமாக சண்டையிட்டனர் இந்திரஜித்தின் தாக்குதலிலிருந்து தன்னை காத்துக்கொள்ள மட்டுமே முயற்சித்தான் ஆனால் இந்திரஜித்தோ ஒரே அடியில் ரோஹித்தை கொன்றுவிடும் வெறியோடு மிகுந்த ஆக்ரோஷமாக சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தான் அந்நேரம் அங்கு ஓடி வந்த ஜோயிலோ பார்த்த ஒரு நொடியிலேயே அங்கு நடக்கும் கலவரங்களை கண்டுகொண்டான் இந்திரஜித்தும் ரோஹித்தும் வெறித்தனமாய் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தனர் சாயா ஒரு பக்கமாய் அழுது கொண்டிருக்க தெம்பில்லாமல் தரையில் கிடந்த ஜெரியை தேற்றி கொண்டிருந்தான் மீண்டும் ரோஹித்தை பார்த்த ஜோயல் கண்டதோ இந்திரஜித்தின் தாக்குதல்களால் நிலை குலைந்து போன ரோஹித்தை தான் மச்சான் என்று கத்தியவாறே ஓடியவன் இந்திரஜித்தை பின்னால் இருந்து இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டான் அதை பயன்படுத்தி கொண்ட ஜோயல் இந்திரஜித்தை தரையில் தள்ள முயற்சி செய்ய அவனை தள்ளிவிட்டு ஓடி வந்தாள் சாயா அண்ணா பிளீஸ் ஸ்டாப் இட் என்று இந்திரஜித்தை அணைத்துக் கொண்டாள் தன் தங்கையின் ஸ்பர்சத்தை உணர்ந்த இந்திரஜித்தின் இலகிய மனமோ வெளிவர துடித்தது ஆனால் பலவீனமான இந்திரஜித்தின் மனமோ அந்த மரண ராட்சசனின் பிடியில் சிக்கியிருந்தது இந்திரஜித்தின் மனம் தங்கையின் பால் உருக்கினாலும் அவனை ஒரு பயம் சூழத் தொடங்கியது அந்த ராட்சசன் சாயாவை எதுவும் செய்து விடுவானோ என்ற அச்சம் அவனை ஆட்கொள்ளத் தொடங்கியது தங்கையின் மீது கொண்ட பாசமும் ராட்சசனின் மீதான இந்திரஜித்தின் பயமும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொள்ளத் துவங்கியது இந்திரஜித்தின் மூளைக்குள் இருவேறு மனிதர்கள் போராட துவங்கினர் ஒரு பக்கம் தங்கையின் மீதான பாசத்தில் இந்திரஜித் மற்றொரு பக்கம் அவளை கொல்ல வேண்டும் என்ற வெறியில் அந்த மரண ராட்சசன் இருவரின் போராட்டத்தில் ஜெயிக்கப் போவது யாரோ அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு உள்ளுக்குள் ஒரு போராட்டமே நடந்து கொண்டிருந்தது இந்திரஜித்துக்கு ஒரு பக்கம் இந்த ராட்சசனை குறித்த பயமும் மறுபக்கம் தங்கையின் மீதான பாசமும் அவனை ஆட்கொள்ளும் முயற்சியில் இருந்தன இல்ல இல்ல என் பேபிக்கு எதுவும் ஆகவிட மாட்டேன் என்னை விட்டு நீ போடா என்று கர்ஜித்தான் இந்திரஜித் அந்த ராட்சசனோ ஜித்துவின் ஆள் மனதை தன் ஆளுகைக்குள் வைத்திருந்தான் அவளை யாராலும் காப்பாத்த முடியாதரா இப்பவே உன் கண்ணு முன்னால நான் அவளை கொலப்பண போறேன் என்று இரத்த வெறி கொண்டவனாய் உரிமினான் அந்த ராட்சசன் ஒரு நொடி இந்திரஜித்தாகவும் மறு நொடி ராட்சசனாகவும் மாறிக்கொண்டே இருந்தான் அவன் இந்திரஜித்தின் இந்த நிலை அனைவரது கண்களையும் ஈரமாக்கியது ஜோயிலும் ரோஹித்தும் இந்திரஜித்தை அசைய விடாமல் பிடித்திருக்க 
அவனை கட்டி அணைத்தவாறே அவனிடம் கெஞ்சி கொண்டிருந்தாள் சாயா அண்ணா அண்ணா நான் தான் சாயா உன் பேபி பிளீஸ் ஜித் அண்ணா என்னை பாருங்க என்று இந்திரஜித்தின் கன்னத்தை தட்டினாள் சாயா அவளது அழுக்குரலுடன் அண்ணா என்ற பாசமிக்கு அழைப்பும் இந்திரஜித்திற்கு பலத்தை கொடுத்தது சாயா பேபி இங்கிருந்து போயிடுமா அவன் உன்னை கொண்டுடுவான் என்று ஈனஸ்வரத்தில் கூறினான் இந்திரஜித் ஆனால் அடுத்த நொடியே இந்திரஜித்தின் மனதை முழுமையாக ஆட்கொண்டான் அந்த ராட்சசன் ஆமா உன்னை கொண்டுடுவேன் நீ உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் என்னால இந்திரஜித்தை முழுமையாக்க கட்டுப்படுத்த முடியாது அதனால நீ சாகணம் என்று கண்களில் கொலைவெறியோடு கத்தினான் மரண ராட்சசன் இல்ல இல்ல நீ பயப்படாத சாயா உனக்கு எதுவும் ஆக விடமாட்டான் இந்த இந்திரஜித் என்று உறுதியாக கூறினான் இந்திரஜித் இந்திரஜித்தின் கண்களில் தற்பொழுது கொலைவெறி இல்லை ரத்த தாகம் இல்லை தன் தங்கையை காக்க துடிக்கும் தூய அன்பு மட்டுமே அசுராவதாரம் எடுத்திருந்தது இந்திரஜித்தின் விழிகள் தற்பொழுது சாண்டியின் பக்கமாக திரும்பியது சாண்டி ஒருவேளை உங்களால என்னை தடுக்க முடியலனா ஒரு நொடி கூட யோசிக்காம என்னை கொண்டுடு நான் சொன்னதை நீ மறுக்கக்கூடாது சாண்டி என்ற இந்திரஜித்தின் விழிகள் லேசாக மேல் நோக்கி செருக துவங்கிவிட அடுத்த நொடியே அவனை முழுவதுமாக தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருந்தான் அந்த மரண ராட்சசன் சாண்டியோ சிலையாய் நின்றிருந்தான் தங்களின் பாதுகாப்புக்காக இந்திரஜித் தன் உயிரையும் விட தயாராக இருப்பான் என்பதை அறிந்தவனுக்கு வேறு எதையும் சிந்திக்கும் மனமே இல்லை நீங்க கவலைப்படாதீங்கண்ணா நாங்க எப்படியாச்சும் உங்களை குணமாக்குவோம் என்று சாண்டி தன் மனதிற்குள் சொல்லிக்கொள்ள ஆ என்று கச்சித்தவாறே ஜோயலையும் ரோஹித்தையும் தூக்கி வீசினான் இந்திரஜித் சாயாவையும் கீழே தள்ளிவிட்டிருந்தான் அவன் அண்ணா என்று கேவியவாறே இந்திரஜித்தின் அருகில் செல்லப்போன சாயாவை இழுத்து பிடித்து கொண்டான் சாண்டி நோ சாயா முட்டாள்தனமா எதுவும் பண்ணிடாத அண்ணா இப்போ கொஞ்சமும் சுயநினைவில் இல்லை என்று சாண்டி தீவிரமான குரலில் கூற ஏய் உன்னோட மரணம் நான் உன்னை முழுவதுமா அழிக்கப் போறேன் இனி இந்திரஜித்தை என்கிட்ட இருந்து யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது என்று உரிமையவாறே துஷ்ட பார்வையோடு சாயாவே நெருங்கியிருந்தான் அந்த ராட்சசன் சாயா தான் அந்த ராட்சசனின் வன்மம் நிறைந்த பார்வையில் வெலவெலத்து போனால் கொஞ்சம் முன் வரை இந்திரஜித்தை எப்படியேனும் மீட்டுவிட வேண்டும் என்ற முனைப்பில் இருந்தவளுக்கு இப்பொழுது இந்திரஜித்தை நெருங்கும் தைரியம் துளியும் இல்லை அவளது உடல் குளிர்காய்ச்சல் கண்டது போல் நடுக்கம் கண்டது அதற்கு காரணம் இந்திரஜித் சொன்ன வார்த்தைகள் சாண்டி ஒருவேளை உங்களால என்னை தடுக்க முடியலனா ஒரு நொடி கூட யோசிக்காம என்னை கொண்டுடு அவளையும் அறியாமல் சாண்டியின் கையை இறுக்கி பிடித்து கொண்டாள் சாயா சாண்டி எனக்கு பயமா இருக்குடா நீ அண்ணாவை எதுவும் செஞ்சிடாத பிளீஸ் ஜித்து அண்ணாவை எதுவும் செஞ்சிடாதரா என்று தன் கைகளை இறுக்கி பிடித்து கொண்ட சாயாவை அணைத்து கொண்டான் சாண்டி இல்ல சாயா என்னால அண்ணாவை எதுவும் செய்ய முடியாது சேம் டைம் உன்னையும் நான் காப்பாத்துவேன் என்ற சாண்டி தன் தோழி சாயாவுக்கு அரணாய் அவளை மறைத்தாற்போல் அவளை அணைத்து கொண்டான் சாயாவை மறைத்தாற்போல் அமர்ந்திருக்கும் சாண்டியை கண்ட அந்த ராட்சசனின் நாடி நரம்புகள் முறுக்கேறியது யூ பிளடி என் வழியை விட்டு விலகி போ நான் அவளை கொல்லணும் என்று பற்களை கடுத்துக்கொண்டு உரிமினான் அந்த மரண ராட்சசன் என்னால முடியாது நீ சாயாவை காயப்படுத்துறத என்னால் அனுமதிக்க முடியாது என்று கூறிய சாண்டியை பார்த்து பக்கிரமாய் சிரித்தான் அந்த ராட்சசன் எமோஷனல் ஃபுல் நாளைக்கு நாளை மறுநாளோ நீ சாக போற ஆனா நீ உன்னை காப்பாத்திக்காம ஏன் அடுத்தவனை காப்பாற்ற முயற்சி பண்ற என்று கேட்ட ராட்சசனின் கை முஷ்டிகள் இறுகியது அவனது குரலில் கொப்பளித்த குரோதம் அனைவரையும் அச்சுறுத்த உயிர் வழியில் கிடந்த ஜெரி ஊர்ந்து வந்து சாண்டியை மறைத்தவாறு நின்றான் பாஸ் வேணாம் பாஸ் இது உங்க தம்பி பாஸ் என்று காலில் விடாத குறையாக கெஞ்சினான் ஜெரி அந்த ராட்சசனின் குரூர பார்வையில் ஜெரியின் தைரியமெல்லாம் ஒரு நொடியில் கரைந்து போனது ஆனாலும் அவன் பின்வாங்க தயாராக இல்லை உயிரே போனாலும் சாயாவை காப்பாற்றுவேன் என்ற உறுதியோடு தன் கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டான் ஜெரி எனக்கு உறவுகள்னு யாரும் இல்லை இந்த பணமும் செல்வாக்கும் உறவுகளும் நான் செத்த பின்னர் என்னோட வருமா வராதுல்ல நான் செத்த பின்னர் என்னோடு வராத மதிப்பில்லாத உறவுகள் எதுவும் எனக்கு வேணாம் நீங்களும் எனக்கு வேணாம் நான் உங்களோட மரணம் என்னை நினைத்து நினைத்து நீங்க பயந்து பயந்து வாழணும் ஆனா நீங்க ஏன் என்னை பார்த்து பயப்படல என்னை பார்த்து பயப்படாத எவரையும் நான் உயிரோடு விட மாட்டேன் உங்களையும் உயிரோடு விட்டு வைக்க மாட்டேன் என்னை எதிர்த்து நினைந்து மட்டுமில்லாமல் இந்திரஜித்தை என்கிட்ட இருந்து காப்பாற்ற நினைச்சு மிகப்பெரிய தப்பு பண்ணிட்டீங்க 
இதுக்கு என்ன தண்டனை தெரியுமா மரணம் மரணம் ஆமாம் நீங்கள் எல்லோரும் சாகணும் என்று வெறியில் கத்தியவன் ஒரு அடி முன்னால் எடுத்து வைக்க யாரும் எதிர்பாராத நேரம் இந்திரஜித்தின் பின்கழுத்தில் சரக் என்று இறங்கியது ஒரு ஊசி சாயாவை வேட்டையாட கொலைவெறியோடு முன்னால் சென்றவன் அப்படியே மயங்கி சரிந்தான் தூரத்தில் கையில் இன்ஜெக்ஷன் லேஞ்சரோடு நின்றிருந்தான் ஜெரும் நல்ல வேலை சரியான நேரத்தில் நான் வந்துட்டேன் என்று தனக்கு தானே கூறியவனாய் நெற்றியில் வழிந்த வேர்வை துளிகளை துடைத்து கொண்டான் ஜெரும் அனைவருக்கும் இப்பொழுதுதான் நிம்மதி பெருமூச்சு விட முடிந்தது ஒரு வழியாக தப்பிச்சும் பிழைச்சம்டா என்று தன் நெஞ்சில் கை வைத்து ஆசுவாசப்படுத்தியவாறே வலித்த இடுப்பை ஒரு கையால் பற்றியவாறு எழுந்து வந்தான் ஜோயல் தான் விழுந்து கிடந்த இடத்திலிருந்து ஓடி வந்த ரோஹித் நண்பனின் கைக்குள் தஞ்சமாகி இருந்த தன் காதலை சாயாவை இழுத்து அணைத்து கொண்டான் நடந்த கலவரங்களால் அவனுக்கு மூச்சு வாங்கியது அவன் இன்னும் அதிர்ச்சியிலிருந்து வெளிவரவில்லை பேபி உனக்கு ஒன்றுமில்லடி என்று அழுது கொண்டிருந்த சாயாவை ஆறுதல் படுத்தியவனாய் அவளது நெற்றியில் முத்தமிட்டான் ரோஹித் 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 என்னால் முடியலடா அண்ணாவை இந்த நிலையில பார்க்கற தெம்பு எனக்கு இல்லை என்று தேம்பி தேம்பி அழுத சாயாவை தன் நெஞ்சோடு இறுக்கிக் கொண்டான் ரோஹித் அவனது கண்களிலும் கண்ணீர் துளித்திருந்தது பழகியது சில மாதங்களே ஆயினும் அவர்களது உறவில் மலையளவாய் நேசம் துளித்திருந்தது தன் அண்ணனின் நிலையை காண செய்யாமல் சாயா கண்ணீர் விட்டு கதறி கொண்டிருக்க அவளது நண்பர்களோ ரத்தத்தில் ரத்த கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருந்தனர் எழக்குட சக்தி இல்லாமல் தரையில் கிடந்த ஜெரியை தூக்கிய ஜோயல் அவனை சோஃபாவில் படுக்க வைத்து தண்ணீர் குடிக்க செய்தான் ஜெரோ மட்டும் மயங்கி கிடந்த இந்திரஜித்தை நோக்கி சென்றான் இந்திரஜித்தின் இமைகளை விலக்கி கண்மணியை பார்த்தவன் அதை கண்டு திருப்தியுற்றவனாய் தன் நண்பர்களின் பக்கமாய் திரும்பினான் காய்ஸ் அண்ணாவுக்கு நான் கொடுத்திருக்கிற மயக்க மருந்து வெறும் மூணு மணி நேரத்துக்கு மட்டும்தான் தாக்கு பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் அவர் கண் விழிச்சிடுவாரு என்று கூறினான் ஜெரோம் அவன் குரலில் அடுத்து ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற பதட்டம் நிறைந்திருந்தது சாண்டியும் ஜோயிலும் ரோஹித்தை திரும்பி பார்க்க அவனும் சாயாவை விலக்கி அமர்த்திவிட்டு எழுந்து நின்றான் எனக்கு வலது கால் என்று ரோஹித் சொல்ல எனக்கு இடது கால் என்று கூறினான் ஜோயல் சரி நான் ஒரு கையை பிடிக்கிறேன் என்றவனாய் தன் சட்டியின் கையை மடக்கிவிட்டான் சாண்டி தற்பொழுது அனைவரது பார்வையும் வெற்றியாய் நின்றிருந்த ஜெரோமை நோக்கி திரும்பியது சரி சரி மிச்சமாக இருக்கிற கையை நான் பிடிச்சிக்கிறேன் என்று ஜெரோம் கூறியதும் நான்கு பேரும் இந்திரஜித்தை தூக்கிக் கொண்டு அவனது அறைக்கு சென்றனர் மருத்துவரை வரவழைத்து ஜெரிக்கு சிகிச்சை அளிக்க வைத்தார் சாயா ஒரு மணி நேரம் கழியவே ஜெரியை ஒரு அறையில் ஓய்வெடுக்க வைத்துவிட்டு நேராக இந்திரஜித்தின் அறைக்கு சென்றவளுக்கு காத்திருந்தது ஒரு அதிர்ச்சி அங்கே இந்திரஜித்தை நெளியக்கூட முடியாத அளவிற்கு படுக்கையில் இறுக்கமாக கட்டி வைத்திருந்தனர் நால்வரும் நால்வரின் முகத்திலும் சிந்தனை ரேகைகள் படந்திருந்தன ஆனால் அது எதையும் சாயா கவனிக்கவில்லை இந்திரஜித்தை கட்டிலோடு கட்டி வைத்திருப்பதை கண்டதுமே கண்மண் தெரியாத அளவிற்கு கோபம் வந்துவிட்டது அவளுக்கு எதுக்குடா அண்ணாவை இப்படி கட்டி வச்சிருக்கீங்க அறிவிற்காடா உங்களுக்கு என்று காச்சு மூச்சென்று கத்தியவளின் சத்தத்தால் தன் ஒரு விரலால் காதை குழந்தான் சாண்டி ஏ லூசு வாய மூடடி சும்மா என்ன எதுன்னு கேட்காம கத்துவியா என்று ரோஹித் சற்று எரிச்சலாக கூற அவனை பார்த்து தன் உதறி சுளித்து கொண்டாள் சாயா இந்த வெட்டி விராப்பு கொண்டு குறைச்சல் இல்லை என்று முனுமுணுத்தவனாய் சாயாவின் அருகில் வந்தான் ரோஹித் இங்க பாரு சாயா அண்ணா கண் வெடிக்கும் பொழுது என்ன மனநிலையில் இருப்பாங்கன்னு யாருக்கு தெரியும் அதான் இந்த ஏற்பாடு மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை ரொம்ப யோசிக்காத என்று ரோஹித் சொல்ல இந்திரஜித்தை நோக்கி தன் பார்வையை திருப்பினாள் சாயா அங்கே வேரோடு பிடுங்கி எறியப்பட்ட மரமாய் படுத்து கிடந்தான் அவன் உதடுகள் லேசாய் அசைந்து கொண்டிருக்க அவன் ஆழ்மனமோ அவனது பதின்ம வயதை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று கண்ணத்தில் கையை வைத்தவாறு இந்திரஜித்தின் அருகிலேயே அமர்ந்திருந்தாள் சாயா அவன் கண் விழிப்பான் என காத்திருந்து சலித்து போன சாண்டி இந்திரஜித்தின் அருகில் படுத்து உறங்கியே விட்டான் ஜெரோ மட்டும் கடிகாரத்தையும் இந்திரஜித்தையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தான் டே மச்சா மூணு மணி நேரம் ஆச்சுடா அண்ணா ஏன் இன்னும் கண்ணை தரக்கலை என்று பொறுமையற்றவனாய் கேட்டான் ரோஹித் கொஞ்ச நேரம் முன்ன பின்ன ஆகத்தான் செய்யும் என்று தன் நண்பனை சமாதானம் செய்தான் ஜெரோம் உள்ளுக்குள் அவனுக்கும் பயமாக இருந்தது இந்திரஜித்துக்கு ஏதாவது ஒன்று என்றால் தங்களது உயிர் நண்பன் என்று கூட பாராமல் அவனை குனிய வைத்து கும்மி விடுவர் அனைவரும் அனைவரையும் மூன்று மணி நேரங்களாய் தவிக்கவிட்ட பின்னரே கண்களை திறந்தான் இந்திரஜித் மெல்லமாய் அவன் கண்களை திறக்க 
பிறந்த குழந்தையை அனைவரும் உற்று உற்று பார்ப்பது போல் ஜெரி உள்ளிட்ட ஆறு பேரும் இந்திரஜித்தை குறுகுறுவென்று பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அண்ணா என்று கமரிய குரலில் முதன் முதலில் அவனை அழைத்தது சாயாதான் தன் தங்கையின் உயிரை உருக்கும் குரலில் இந்திரஜித்தின் கண்கள் கலங்கியது அவன் வெளிகளில் வெளிப்பட்ட உணர்ச்சிகளை வைத்தே தங்கள் முன் இருப்பது தங்கள் அண்ணா இந்திரஜித் தான் என்பதை உறுதி செய்தனர் அனைவரும் தன்னையே ஆர்வமாய் பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களை சங்கடமாய் பார்த்தான் இந்திரஜித் தான் ஏதோ பூமிக்கு பாரமாக இருப்பது போல் தோன்றியது அவனுக்கு தன்னால் எத்தனை பேருக்கு கஷ்டங்கள் என்று நினைத்தவனுக்கு தன் மீதே வெறுப்பு தோன்றியது ஆனா இங்க பாருங்க இப்போ உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீங்க நல்லதான் இருக்கீங்க என்று கூறினான் சாண்டி தற்போது இந்திரஜித் என்ன மனநிலையில் இருப்பான் என்பதை அவனால் நன்றாகவே யூகிக்க முடிந்தது இரத்த பந்தம் இல்லாத உறவுகளின் அக்கறையை கண்ட இந்திரஜித்தின் குற்ற உணர்ச்சி அவனை கொல்லாமல் கொன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குற்ற உணர்ச்சியில் சாவதை விட ஒரேடையே செத்துவிட்டால் என்னவென்று தோன்றியது இந்திரஜித்துக்கு சாரிடா என்று குற்ற உணர்ச்சி நிறைந்த கண்களோடு கூறியவனை தாவி அணைத்து கொண்டான் சாண்டி அண்ணா அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க நாங்க உங்களை எங்க சொந்த அண்ணாவா தான் பார்க்கிறோம் இப்படி சாரி சொல்லி எங்களை அந்நியப்படுத்தாதீங்க என்று உரிமையுடன் கூறி தன் உடன் பிறவா அண்ணாவை அணைத்து கொண்டான் சாண்டி அவனை தொடர்ந்து ஜெரோமும் ஜோயிலும் கூட இந்திரஜித்தின் அருகில் வந்து அமர்ந்து கொண்டனர் சாயா இந்திரஜித்தின் கையை பற்றியிருக்க அவளை தன் தோளில் சாய வைத்திருந்தான் ரோஹித் ஜெரியோ தன் முதலாளி மீதான பயத்திலும் மரியாதையாலும் அமைதியாய் நின்றிருந்தான் இந்திரஜித்தின் வீட்டினுள் பாதுகாவலருக்கு அனுமதி இல்லை என்பதால் நடந்த கலவரங்கள் எதுவும் கார்ட்ஸுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை தன்னை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் என்பதை நினைத்து இந்திரஜித் ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் மற்றொரு பக்கம் தனது நிலை குறித்து சொல்ல முடியாத அளவிற்கு வேதனை அடைந்தான் தம்பிகளின் அணைப்பில் அவனது மனம் கொஞ்சம் மிளகுவானதாக உணர்ந்தான் இப்பொழுதுதான் அனைவரும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தனர் ரோஹித் மட்டும் ஏதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் ஜித்து அண்ணா என்று ரோஹித் இந்திரஜித்தை அழைக்க தன் ஓர பார்வையை ரோஹித்தை நோக்கி திருப்பினான் இந்திரஜித் சொல்லு ரோஹித் என்று தயக்கமாகவே வினவினான் இந்திரஜித் அவனுக்கு ரோஹித் தன்னிடம் எதை பற்றி கேட்கப் போகிறானோ என்று பதட்டமாக இருந்தது உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் எப்படி வந்துச்சானா இந்த மாதிரியான மனக் கோளாறுகளுக்கு ஆரம்ப புள்ளி எதுன்னு தெரிஞ்சிட்டாலே பாதி பிரச்சனையே சால்வ் பண்ணிடலாம் என்று ரோஹித் கூற இந்திரஜித்தின் நினைவுகள் அவனது பதின்ம வயது நோக்கி பயணிக்க துவங்கியது எங்களோட குடும்பம் தலைமுறை தலைமுறையா பணக்காரங்க நாங்க வேலையே செய்யாமல் இருந்தாலும் வருமானம் வந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பல தொழில் எங்கள் கைவசம் இருந்தது என்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு நான் ஒரே வாரிசு எங்களோட குடும்பத்தில் எப்பொழுதும் முதல் வாரிசுக்கு தான் மரியாதை அதிகம் பல தலைமுறைகளாக வந்த முதல் வாரிசுகளில் என் அப்பாவும் ஒருவர் அவருக்கு பின் அடுத்த வாரிசு நான் தான் எங்கள் அப்பாவுடைய தொழில் யுக்திகளையும் முன்னேற்றத்தையும் பார்த்த எங்கள் சொந்தக்காரங்க திட்டம் தீட்டி எங்கள் குடும்பத்தையே அழிச்சிட்டாங்க இதில் எங்கள் கம்பெனி போர்டு மெம்பர்ஸோட பங்கும் உண்டு எல்லோரோட சதிராட்டத்தில் நான் தான் அனாதையாக்கி போனேன் சின்ன வயசுலேயே நான் பிஸ்னஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் பத்து வயசில் கம்பெனி பொறுப்புகளை ஏற்று நடத்த ஆரம்பித்தேன் அதனால் என் அப்பா அம்மாவோட இழப்பு என்னை அதிகமாக பாதிக்கல பிஸ்னஸ் நல்லபடியாக நடந்து கொண்டு தான் இருந்தது ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு பயம் உருவாக ஆரம்பிச்சிது அன்னைக்கு என்னுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு வந்த நிலைமை நாளைக்கு எனக்கும் வரும் என் அப்பா அம்மாவை திட்டம் திட்டி கொலை பண்ணினவங்க நாளைக்கு என்னையும் கொலை பண்ண மாட்டாங்கன்னு என்ன நிச்சயம் இருக்கு இந்த கேள்விகள் என் நிம்மதியை மொத்தமாக அழிச்சிடுச்சு அப்போ முடிவு பண்ணினேன் என்னை எதிர்க்கிற சக்தி எதுவும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது என் அம்மா அப்பா சாவுக்கு காரணமான அத்தனை பேரையும் அணு அணுவாய் துடிக்க வைக்க எண்ணினேன் ஆனாலும் என்னோட பயம் தீரல கண்ணில் பார்க்குற எல்லோரையும் சந்தேகப்பட ஆரம்பித்தேன் எவர் மீதும் நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிற்று எப்போ யார் என்னை கொலை பண்ணுவாங்கன்னு பயந்துக்கிட்டே வாழ ஆரம்பித்தேன் அந்த பயம் என் மனசுக்குள்ள ஆழமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியது கடைசியில் மரணத்தை நினைத்து பயப்பட ஆரம்பித்தேன் பிஸ்னஸ் வட்டாரத்தில் எனக்கு இருக்கிற எதிரிகள் ரொம்ப அதிகம் என்னைக்கு இல்லைனாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவங்க என்னை கொண்டுடுவானுங்க ஆனால் எனக்கு சாக விருப்பம் இல்லை சாவு எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ஆனால் அந்த மரணத்தை விரட்ட வழி எனக்கு தெரியல கடைசியில் அந்த மரண பயமே என்னை ஆள ஆரம்பித்தது என்னால் சாப்பிட முடியல நிம்மதியாக தூங்க முடியல கண்ணை மூடினாலே என்னை யாராவது கொலை பண்ணிடுவாங்களோன்னு பயம் வரும் என் வாழ்க்கையை நரகமாக மாறிடுச்சு எனக்குள் இருந்த பயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அசுர அவதாரம் எடுத்து ஒரு ராட்சசனா உருமாறியது அந்த ராட்சசன் உயிர் வாழ பயமேனும் 
என்னோட பயத்தை வச்சுதான் அவன் உயிர் வாழ்கிறான் அவனோட சக்திகள் அதிகரிக்கணும்னா என்னோட பயம் மட்டுமல்ல மற்றவங்களோட பயம் அவனுக்கு வேண்டும் அதுக்குத்தான் நிறைய பேரை கடத்தி கொண்டு வந்து அவங்களை அடைச்சி வச்சான் அவனுக்கு பயப்படாதவங்கள கொண்டு அவங்க கண்ணில் தெரிகிற பயத்தை ரசிக்க ஆரம்பிச்சான் பயப்படாம தைரியமா இருக்கிறவங்கள அணு அணுவா சித்திரவதை செய்து கொலை பண்ணுவான் இதுக்கு அவன் உருவாக்கிய பேத் தான் டெத் டைமர் கேம் உங்கள மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணுக்காக இதை ட்ரை பண்றாங்க ஆனா உண்மையில் இது ஒரு ட்ராப் அவனுக்கு எதிராக நான் ஒரு அடி எடுத்து வைச்சாலும் உங்கள மாதிரி இங்க இருக்கிற மற்றவங்கள அவன் கொண்டுடுவான் நான் எப்போவாச்சும் பயப்படும் பொழுது என்னோட முழு கட்டுப்பாடும் அவன்கிட்ட போயிடும் என்னோட விருப்பமே இல்லாமல் என்னை ஆளுற ராட்சசன் அவன் என்று கூறிய இந்திரஜித் தன் விழிகளை மூடி ஆழமாக மூச்செழுத்தான் இந்திரஜித் கூறியதை கேட்டவர்களுக்கோ அதிர்ச்சியாக இருந்தது அப்போ அண்ணாவோட பயத்தை அழிச்சிட்டா போதும் அந்த ராட்சசன் தானா அழிஞ்சிடுவான் என்று நினைத்த சாண்டி ரோஹித்தை பார்த்தான் ரோஹித்தின் மனமோ ஏற்கனவே ஒரு திட்டத்தை தீட்டத் தொடங்கியிருந்தது தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்த ஜோயலையும் சாண்டியையும் விழி அசைவில் அறையை வெட்டி வெளியேறும்படி சொல்லிவிட்டு தானும் அறையை வெட்டி வெளியேறினான் ரோஹித் இந்திரஜித்தோ தன் தம்பிகளின் திட்டம் அறியாதவனாய் விழி மூடி சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு இந்திரஜித்திடம் பேசிவிட்டு வெளியே வந்த நண்பர்கள் நால்வரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தனர் நால்வரின் மனமும் ஒவ்வொரு கோணத்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தது கோணங்கள் பலவாயினும் அவர்களது நோக்கம் ஒன்றாகத்தான் இருந்தது அண்ணாவுக்கு வாழ கற்றுக் கொடுக்கணும் என்ற எண்ணம் மட்டுமே அவர்களது மனதை வியாபித்திருந்தது எனக்கு ஒரு ஐடியா என்று முதலில் கூறினான் சாண்டி மூவரும் அவனையே கேள்வியாக பார்த்தனர் என்னென்ன சொல்லுடா மச்சா என்று கூறியவாறே சோஃபாவில் அமர்ந்தான் ரோஹித் டெய் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அண்ணா பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் இந்தியா பார்டரை தாண்டி போயிருக்காரு அவரை ஒரு உலக சுற்றுலாவுக்கு அனுப்பலாம்டா அப்பத்தான் அவருக்கு வாழ்க்கையை அனுபவிச்சு வாழணும்னு தோணும் மனசும் ரிலாக்ஸ் ஆகும் என்று சாண்டி கூற அதை கேட்ட ரோஹித் தன் புருவ மத்தியை கிளினான் இல்ல மச்சான் மனசை ரிலாக்ஸ் பண்ண உலக சுற்றுலா தேவையில்லை ஒரு இயற்கையோடு இயந்த இடம்தான் வேணும் அவரை எங்கேயாச்சும் மலைப்பகுதிகளுக்கு கூட்டிட்டு போகலாம் பச்சை பசையில் இருக்கிற காடுகளும் மலைக்குன்றுகளும் அவரோட மனசை அமைதிப்படுத்தும் என்று ஜோயில் கூற மூவரும் அவனை காட்டமாக முறைத்து வைத்தனர் டே ஜோ அடிக்கிற குளிர்ல உன் மூளை உறைஞ்சு போச்சா என்று ரோஹித் கேட்க தன் நண்பனை பார்த்து முகத்தை வெட்டினான் ஜோயில் போங்குடா நான் சொல்றத என்னைக்கு தான் நீங்க கேட்டீங்க என்று கோபித்துக் கொண்ட ஜோயலை பார்த்து பொங்கி வந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்டனர் மூவரும் மச்சான் ஜோ ஏற்கனவே அண்ணா ஒரு காட்டுக்குள்ள தாண்டா கொட்டையை கட்டி வாழறாரு அவருக்கு ஒரு சேஞ்சு வேணும்னு தான் அவரை எங்கேயாச்சும் கூட்டிக்கிட்டு போகலாம்னு சொல்றேன் என்று தன் கருத்தை முன்வைத்தான் சாண்டி சரி நீங்களே ஏதாச்சும் பண்ணுங்க என்று முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் ஜோயல் தவறு அவன் மீதாகவே இருந்தாலும் உடனே இறங்கி வர மறக்கும் முசுறு அவன் ஜோயலின் குணமறிந்த நண்பர்களும் தங்களது உரையாடலை தொடர்ந்தனர் மச்சான் உலக சுற்றுலா சூப்பர் ஐடியாடா அதுக்கப்புறம் அண்ணாவை நேரடியா சோசியல் சர்வீஸ்குள்ள இறக்கி விடலாம் அப்போத்தான் அண்ணாவுக்கு மனசுல ஒரு உண்மையான சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்று ஒரு தரமான திட்டத்தை முன்வைத்தான் ரோஹித் சரியா சொன்னடா நாலு பேருக்கு நல்லது பண்ணும்போது கிடைக்கிற சந்தோஷத்துக்கு ஈடு இணை எதுவுமே இல்லை என்று கூறினான் ஜோயல் நண்பர்களின் சம்பாஷணையை அதுவரையில் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஜெரோம் இப்பொழுது வாயை திறந்தான் மச்சா நீங்க எல்லோரும் ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டீங்கடா என்று பலமாக விடுகை போட்ட ஜெரோமை அனைவரும் அதிர்ச்சியாய் பார்த்தனர் என்னடா ஜெரோம் நீ வாய துறக்கிறதே அதிகமாச்சே என்று ஜோயல் சொல்ல தன் நண்பர்களை நேருக்கு நேராக பார்த்தான் ஜெரோம் நாம எல்லோரும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மறந்துட்டோம்டா அதுதான் தேசப்பற்று சாமானிய மக்களால் செய்ய முடியறத விட ஒரு பிஸ்னஸ் மேனால் நாட்டுக்கு பல நல்லது பண்ண முடியும் இராணுவத்துக்கு வெப்பன்ஸ் தயாரிக்கிற கம்பெனியை தொடங்கலாம் தேங்கி போர் விமானங்கள் உளவு பார்க்கும் வானூர்திகள் இப்படி பலவற்றை உற்பத்தி பண்ணலாம் அண்ணாவுக்கு அதற்கான பணபலம் இருக்கு அதன் மூலமா பல பயிற்சி பட்டறைகளையும் அண்ணாவே உருவாக்கிக்கலாம் தனக்கென ஒரு செக்யூரிட்டி போர்ஸையே ஏற்படுத்திக்கலாம் சரியா சொன்னடா நாலு பேருக்கு நல்லது பண்ணும்போது கிடைக்கிற சந்தோஷத்துக்கு ஈடு இணை எதுவுமே இல்லை என்று கூறினான் ஜோயல் நண்பர்களின் சம்பாஷணையை அதுவரையில் அமைதியாய் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஜெரோம் இப்பொழுது வாயை திறந்தான் மச்சா நீங்க எல்லோரும் ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டீங்கடா என்று பலமாக விடுகை போட்ட ஜெரோமை அனைவரும் அதிர்ச்சியாய் பார்த்தனர் என்னடா ஜெரோம் நீ வாய துறக்கிறதே அதிகமாச்சே என்று 
ஜோயல் சொல்ல தன் நண்பர்களை நேருக்கு நேராக பார்த்தான் ஜெரும் நாம எல்லோரும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மறந்துட்டோம்டா அதுதான் தேசப்பற்று சாமானிய மக்களால் செய்ய முடியறத விட ஒரு பிஸ்னஸ் மேனால் நாட்டுக்கு பல நல்லது பண்ண முடியும் இராணுவத்துக்கு வெப்பன்ஸ் தயாரிக்கிற கம்பெனியை தொடங்கலாம் தேங்கி போர் விமானங்கள் உளவு பார்க்கும் வானூர்திகள் இப்படி பலவற்றை உற்பத்தி பண்ணலாம் அண்ணாவுக்கு அதற்கான பணபலம் இருக்கு அதன் மூலமா பல பயிற்சி பட்டறைகளையும் அண்ணாவே உருவாக்கிக்கலாம் தனக்கென ஒரு செக்யூரிட்டி போர்ஸையே ஏற்படுத்திக்கலாம் மரணத்தை பார்த்து பயப்படாம அந்த மரண பயத்தை ஆட்டிப்படைக்கிற சக்தியை அண்ணாவுக்கு உருவாக்கணும் என்று பெரியதொரு திட்டத்தை கூறி தான் ஒரு இராணுவ வீரரின் மகன் என்பதை நிரூபித்தான் ஜெரோம் அனைவரும் திறந்த வாயை மூடாமல் ஜெரோமே பார்த்திருந்தனர் இப்போ நான் ஏதாவது தப்பா சொல்லிட்டேனா என்ன ஏன் எல்லோரும் என்னை இப்படி கண்ணாலேயே கபலீகரம் பண்றீங்க என்று தன் மண்டியை சொரிந்தவாறே தன் நண்பர்களை பார்த்தான் ஜெரோம் மச்சான் ஜெரோம் உனக்குல இப்படி ஒரு வீரன் இருப்பானு எங்களுக்கு தெரியாம போச்சே என்று தன் நெஞ்சை தட்டி கொண்டான் சாண்டி ஜெரோம் என் மனசுல நீ எங்கேயோ போயிட்டடா தன் நண்பனின் தொலை தட்டி கொடுத்தான் ஜோயல் எனவே நாளையிலிருந்தே நம்ம பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் என்று அவர்கள் கூற பின்னால் இருந்து ஒரு சத்தம் கேட்டது பண்ணலாம் ஆனா ஆல் டைம் அண்ணாவோட நாம இருக்கணும் என்றவாறே ஜெரியோடு வந்தால் சாயா ஆமாண்டா தம்பிகளா பாஸ்க் இருக்கிற பெரிய சந்தோஷமே நீங்க தான் என்று ஜெரி சொன்னதும் அவர்களுக்கு சரியாகத்தான் பட்டது ஓகே டேம் இன்னையிலிருந்து நம்மளோட பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம் அதோட முதல் ஸ்டெப் அடுத்த வீக்கெண்ட்ல கம்பெனி ஸ்டாப்ஸ் எல்லோருக்கும் ஒரு ஃபேமிலி பார்ட்டி வைக்கிறோம் ஜமாய்க்கிறோம் என்ன சரியா என்று ஜெரி கேட்க நால்வரும் கோரசாய் என்று அனைவரும் கூறினர் தனது தம்பியாய் வாய்த்த தங்க கம்பிகள் தனக்கு வைத்திருக்கும் சர்பிரைஸ் எதையும் அறியாதவனாய் தன் அறையில் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருந்தான் இந்திரஜித் நாட்கள் கடந்தது வீக்கெண்ட் நாட்களும் வந்தன சில முக்கியமான துபாய் கம்பெனிகளோடு உள்ள ஒப்பந்தங்களை சரிபார்க்க வேண்டி வழக்கம் போல் தன் கம்பெனிக்கு கிளம்பினான் இந்திரஜித் எப்பொழுதும் முழு கருப்பு உடையில் சாத்தான் போல் கம்பெனிக்கு செல்பவனுக்கு ஒரு அழகான நீல நேர கோட் சூட்டை எடுத்து வைத்திருந்தான் சாண்டி சாண்டி இந்த ப்ளூ கலர்ல எனக்கு அவ்வளவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை என்று மறுக்க நினைத்த இந்திரஜித்தை தாஜா செய்து அணிய வைத்தான் சாண்டி அண்ணா இந்த மாதிரி சூப்பரா ட்ரெஸ் போட்டாதான் நாலு பொண்ணுங்க உங்களை சுத்தி சுத்தி வந்து காதலிப்பாங்க என்று கூறிய சாண்டியை புரியாமல் பார்த்தான் அந்த ஆரடி ஆண்மகன் வளர்க்கும் செல்ல பிராணிகள் கூட ஆண் இனமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் இந்திரஜித்துக்கு ஆண்களின் மனதில் தோன்றும் காதல் எல்லாம் எட்டா கடியே சாண்டி வேகமாய் அங்கிருந்து சென்றுவிட காதலிப்பாங்களா அப்படின்னா என்ன என்று தனக்கு தானே கேட்டுக்கொண்டான் இந்திரஜித் பேசாமல் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாமா என்று நினைத்தவன் கம்பெனிக்கு செல்ல நேரமாவதை உணர்ந்து அங்கிருந்து நகர்ந்தான் வழக்கம் போல் கம்பெனிக்கு கிளம்பியவன் கீழே வர அவனுக்கு முன்பாகவே பார்ட்டிக்கு செல்வது போல் கிளம்பியிருந்தனர் அனைவரும் கீழே வந்த இந்திரஜித் அனைவரும் எங்கேயோ செல்ல கிளம்பியிருப்பதை பார்த்ததும் ஒரு நொடி ஷாக் ஆனான் யூ நாட்டி கைஸ் எல்லோரும் வீட்டிலே பார்ட்டி பண்ண போறீங்களா என்ன என்று கேட்க அனைவரும் எந்த பதிலையும் சொல்லாமல் இந்திரஜித்தின் நியூ லுக்கை ரசித்து கொண்டிருந்தனர் ஹேய் நான் உங்களை தான் கேட்கிறேன் நீங்க பார்ட்டி பண்றது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் பார்ட்டி டைம் நான் இங்க இருக்க மாட்டேன் எனிவே பார்ட்டியில ஜாலியாயிருங்க நான் உங்களை டின்னர்ல மீட் பண்றேன் என்று கூறியவனாய் வாசல் பக்கம் நடந்தான் இந்திரஜித் அண்ணா இன்னைக்கு நாங்களும் உங்களோட கம்பெனிக்கு வரோம் என்று சாயா கூற இந்திரஜித்தின் கால்கள் சட்டென நின்றது என்ன சொன்ன என்று தான் சரியாகத்தான் கேட்டோமா என்று உறுதிப்படுத்தி கொள்ள மீண்டும் கேட்டான் இந்திரஜித் ஆமா அண்ணா நாங்களும் உங்களோட கம்பெனிக்கு வரும் இன்னைக்கு நீங்க உங்களோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எங்களை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கணும் என்று கூறியவாறே இந்திரஜித்தை தாண்டி சென்ற ஜோயல் போய் காரின் முன்சீட்டில் அமர்ந்து கொண்டான் விடா கண்டனான ஜோயலின் பிடிவாதம் அறிந்த இந்திரஜித் சாண்டியை பாவமாக பார்த்தான் இப்படி இன்னசென்டா லுக் விட்டா நாங்க உருகிறோமா என்று வாய்க்கல் முன்மடுத்த சாண்டி தனது கோட்டையை எடுத்து தன் தோளில் போட்டுக்கொண்டவனாய் காரின் பின் சீட்டில் அமர அங்கு ஏற்கனவே காரின் டிரைவர் சீட்டில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தான் ஜெரி இவர்களது பிடிவாதம் கண்ட இந்திரஜித்துக்கு தான் பயமாக இருந்தது நிச்சயம் அவனது பங்களாவை விட்டு எவரும் வெளியே செல்ல அனுமதிக்க மாட்டான் அந்த ராட்சசன் இந்த நிலையில் தன் தம்பி தங்கைகளின் பிடிவாதம் அவனுக்கு பெரும் தலைவலியை கொடுத்தது அவனது எண்ண ஓட்டங்களை அறிந்தவனாய் இந்திரஜித்தின் தோளில் கையை வைத்தான் ரோஹித் மச்சா என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் நாங்க எப்பொழுதும் உங்களோடு தான் இருப்போம் என்று ரோஹித் கூறிய வார்த்தைகளால் கலங்கி போய் நின்ற இந்திரஜித்தின் மனதில் ஆயிரம் யானைகளின் சக்தியை கொடுத்தது ஆமா அண்ணா ஏதாவது பிரச்சனைனா அன்னைக்கு மாதிரியே 
உங்களுக்கு மயக்க மருந்து கொடுக்க இன்ஜெக்ஷன் லான்ச்சர் குளோரோஃபார்ம் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அண்ணா என்று கூறிய ஜெரோமை பார்த்து சிரித்து விட்டான் இந்திரஜித் ஜெரோமின் தலையை செல்லமாக கலைத்து விட்டவன் சரி போகலாம் என்று அவர்களோடு தன் காரை நோக்கி நடந்தான் அங்கே காரின் முன் சீட்டில் ஜோயலும் ஜெரியும் அமர்ந்திருக்க பின் சீட்டில் ஏற்கனவே சாயாவும் சாண்டியும் அமர்ந்திருந்தனர் மற்றொரு காரை வரவழைத்த இந்திரஜித் மனம் முழுக்க மகிழ்ச்சியோடு தன் கம்பெனியை நோக்கி பயணமானான் இதுவரை அவன் இத்தனை மகிழ்ச்சியை உணர்ந்தது இல்லை தன் வெறுமையான வாழ்க்கையின் பக்கங்கள் எல்லாம் தற்பொழுது அழகான ஓவியங்களால் நிறைந்திருப்பது போல் தோன்றியது அவனுக்கு இது என்ன விதமான உணர்வு என்றும் புரியவில்லை இதுதான் வாழ்க்கையா இப்படித்தான் வாழணுமா என்று தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டவனாய் இயற்கையின் அழகை ரசித்தவாரி தன் கம்பெனியை நோக்கி பயணமானான் இந்திரஜித் அத்தியாயம் இருபத்தி இந்திரஜித்தின் கார் அவனது கம்பெனிக்குள் நுழைந்தது எப்பொழுதும் காலில் சக்கரம் கட்டி கொண்டு சுற்றி தெரியும் மனிதர்களால் நிரம்பி வழியும் அந்த வணிக வளாகம் அன்று திருவிழா கோலம் பூண்டியிருந்தது இது தன்னுடைய கம்பெனி தானா என்று ஒரு நிமிடம் ஆச்சரியப்பட்டு போனான் இந்திரஜித் புதிதாய் வெளியுலகை காணும் குழந்தை ஒன்று மக்கள் கூட்டத்தை அதிசயித்து பார்ப்பது போல பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் கார் நின்றதும் அவனது பாடிகார்டு வேகமாக வந்து காரை திறந்தார்கள் வழக்கம் போல் ஆளுமையும் கம்பீரமுமாய் வந்திறங்கிய இந்திரஜித்தை கண்ணியரின் கண்கள் கவனமாய் அளவு எடுத்துக் கொண்டிருக்க அந்த மோக பார்வையின் அர்த்தம் மரியாதவனாய் ஒரு மெல்லிய புன்னகையோடு லிப்டுக்குள் நுழைந்தான் இந்திரஜித் அவனைத் தொடர்ந்து அனைவரும் லிப்டினில் ஏறினர் சாண்டி மட்டும் இந்திரஜித்தை பெருமை பொங்க விழிகளோடு பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் சாண்டியின் பார்வையை இந்திரஜித்தும் கவனித்து விட்டான் சாண்டி ஏன் என்ன இப்படி அதிசயமா பாக்குற என்று லேசான புன்னகையுடன் கேட்டான் இந்திரஜித் அண்ணா நீங்க ரொம்ப ஹேண்ட்சம் உங்க கம்பெனியில வேலை பார்க்கிற லேடிஸ் எல்லாம் உங்களை வச்சுக்கணும் வாங்காம பாக்குறாங்க என்று சாண்டி உற்சாகமாக கூற தன்னை பார்வையாலே விழுங்கிக் கொண்டிருக்கும் பெண்களை திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்தான் இந்திரஜித் சீனி மிட்டாயை மொய்க்கும் எறும்புகள் போல தன் மாநில மென்னியையும் கட்டுக்கோப்பான உடலையும் பார்வையால் மேய்ந்த பெண்களை கண்டவனுக்கு அருவறுப்பாக இருந்தது நர நர என பற்களை அரைத்தவன் சீற்றமான பார்வையோடு ஜெரியை நோக்கினான் அவ்வளவுதான் அள்ளு விட்டு போனது ஜெரிகி செல்ல பிராணிகளில் கூட ஆண் இனத்தை மட்டுமே வளர்ப்பவனுக்கு பெண்களின் இத்தகைய விழிவழி தூண்டில் பார்வை பிடிக்காதென்று அவனுக்கு தெரியாதா என்ன சாரி பாஸ் இப்பொழுது எல்லோரையும் கிளியர் பண்ணுகிறேன் என்று கூறிய ஜெரி கோபமாய் அந்த பெண்கள் கூட்டத்தை ஒரு பார்வை பார்த்தான் இரண்டே நிமிடத்தில் அந்த தளம் முழுவதும் காலியாகி இருந்தது இந்திரஜித் நேராக தன் கேபினுக்குள் நுழைய சுற்றுலா வந்திருப்பது போல் அனைத்தையும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் ஐவரும் இந்திரஜித்தோ இன்று தன் கம்பெனியில் நிலவும் அசாதாரண நிகழ்வுகளை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தான் தன் தம்பிகளும் தங்கையும் எதையோ தன்னிடம் மறைப்பதை உணர்ந்தான் ஆனாலும் பொறுமை காத்தான் இறுதியில் அவர்கள் என்னதான் செய்யப் போகிறார்கள் என்பதை காண ஆவலாக இருந்தான் தன் மேஜியில் மலைப்போல் குவிந்து கிடந்த ஆவணங்கள் ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து சரிபார்க்க துவங்கினான் வேலைகளில் தன்னை புகுத்திக் கொண்டவனுக்கு நேரம் போனதே தெரியவில்லை சரியாக பதினோரு மணி ஆகியிருந்தது அப்பொழுது இந்திரஜித்தின் அரை கதவை திறந்து கொண்டு திடுத்திடுவென ஓடி வந்தான் சாண்டி அண்ணா அந்த ஃபைலை எல்லாம் அப்படியே போட்டுட்டு என்னோடு வாங்க என்று இந்திரஜித்தின் கையை பற்றி வாசல் பக்கமாய் அவனை இழுத்து கொண்டு சென்றான் சாண்டி சாண்டி நீ எங்கே என்னை அழைச்சிட்டு போற என்று இந்திரஜித் கேட்டதை எல்லாம் அவன் கண்டுகொள்ளவே இல்லை அண்ணா நாம இப்ப பார்ட்டி ஆளுக்கு போறோம் அங்க ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் உங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் எல்லோரும் தங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட வந்திருக்காங்க ஸோ நீங்க அந்த மீட்டிங்ல பேசணும் என்று சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் சுருக்கமாக சொல்லி இந்திரஜித்தை அழைத்து சென்றான் இந்திரஜித்திற்கோ நடப்பது என்ன என்று புரியாமல் சாண்டியின் இழுப்பிற்கு சென்றான் அங்கே ஐம்பதாயிரம் பேர் அமர வேண்டிய பார்ட்டி ஹால் மொத்தமும் நிறைந்திருந்தது அந்த ஹாலின் அலங்காரமும் ஆங்காங்கே ஓடித்திருந்த குழந்தைகளின் சேட்டையும் அந்த ஹாலின் அழகை கூட்டியிருந்தது இந்திரஜித் உள்ளே நுழைவும் அவனது கம்பெனி வேலைக்காரர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்றனர் கம்பெனியின் போர்டு மெம்பர்ஸ் அனைவரும் ஏற்கனவே வந்திருந்தனர் மீட்டிங் தொடங்கியது சுமார் ஒரு மணி நேரம் நடந்த மீட்டிங்கில் வேலையாட்களுக்கு நன்மை தரும் திட்டங்களை வெளியிட்டது இந்திரன் குரூப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வேலையாட்கள் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டனர் பலத்த கரகோஷங்களை கொடுத்து இந்திரஜித்தின் திட்டங்களுக்கு வரவேற்பு கொடுத்தனர் அவர்களது முகத்தில் இருந்த சந்தோஷத்தை கண்ட இந்திரஜித்திற்கு மனம் நிறைந்தது போல் இருந்தது உண்மையில் இந்த திட்டங்கள் எதுவும் இந்த இந்திரஜித்துக்கு சொந்தமானதல்ல பல நாட்கள் கலந்தாலோசித்து சில நாட்கள் உறங்காமல் இருந்து இத்தகைய திட்டங்களை உருவாக்கியது சாண்டியும் சாயாவும் தான் மீட்டிங் முடிந்ததும் அனைவருக்கும் உணவு வழங்கப்பட்டது அனைவரும் சந்தோஷமாக சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்க 
இந்திரஜித்தும் அவர்களுக்கு சரிசமமாய் அமர்ந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தான் தங்களது முதலாளி தங்களுடன் அமர்ந்து சாப்பிடுவதையே பெரிய விஷயமாக கருதிய கம்பெனி வேலையாட்களின் மனதில் இந்திரஜித்தின் மீதான மரியாதை அதிகமாகியது இத்தனை நாளும் தங்களது முதலாளி ஒரு உணர்ச்சியற்ற அன்பற்ற இரக்கமற்ற நபர் என்று தங்கள் மனதில் வரைந்து வைத்திருந்த இந்திரஜித்தின் ஓவியங்களை எல்லாம் அழித்துவிட்டு இந்திரஜித்தின் இந்த இனிமையான பக்கத்தை ஓவியமாக வரைந்து வைத்துக் கொண்டனர் அனைவரும் சாண்டி இவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்க்கும்பொழுது எனக்கும் சந்தோஷம் வருதுரா ஏன்னு தெரியல என்று கூறியவாறே நடப்பதை எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு ஒரு வாய் சோறு கூட தொண்டைக்குள் இறங்கவில்லை மனதில் நிரம்பியிருந்த மகிழ்ச்சி பசியை கூட மறக்க செய்திருந்தது ஆமா அண்ணா எல்லாம் உங்களாலத்தான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்க கம்பெனியால இத்தனை குடும்பங்கள் சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஒரு வகையில் பார்த்தா இத்தனை குடும்பங்களை நீங்க வாழ வச்சுட்டு இருக்கீங்க அண்ணா மற்ற கம்பெனிகள் போல வேலையாட்களை சுரண்டாமல் நியாயமான உழைப்புக்கு நியாயமான சம்பளமும் கொடுக்குறீங்க அவங்களோட பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குறீங்க அவங்க சந்தோஷமா வாழ இதுவே போதும் அண்ணா என்று சாண்டி கூற மீண்டுமாய் மக்கள் கூட்டத்தை நோக்கி தன் பார்வையை திருப்பினான் இந்திரஜித் தன் வாழ்க்கைக்கான அர்த்தம் தன் கண்முன்னே ஈர்ப்பது போல் தோன்றியது அவனுக்கு எல்லோரையும் வெடிக்க பார்த்தவாறே அவன் கண்கள் சுரண்டு கொண்டிருக்க ஹாலின் ஒரு மூலையில் அவன் கண்ட காட்சியில் அப்படியே மேய்மறந்து நின்றான் இந்திரஜித் அங்கு புரோசன் எல்சா டிரெஸ் அணிந்த பெண் குழந்தை ஒன்று தன் கையில் இருந்த ஐஸ்கிரீமை ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தது உதட்டோரம் கொஞ்சமாய் ஐஸ்கிரீம் ஒட்டி கொண்டிருக்க அந்த ஐஸ்கிரீமை நாவால் எடுத்து சாப்பிடும் அழகை கண்டு மெய்மருந்து நின்றான் முதல் முதலாய் இந்த உலகில் ஒரு பெண் உயிரினத்தை ரசிக்கிறான் இந்த இயந்திர மனிதன் ஏனோ தெரியவில்லை அந்த குழந்தையை தன் கைகளில் தூக்கி போட்டு விளையாட்டு காண்பிக்க வேண்டும் போலிருந்தது அவனுக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும்போது தன் நெற்றியில் விழும் முடிகளை பின்னால் கோதிக்கொண்டே ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டால் அந்த சின்னஞ்சிறு குழந்தை அவளை சுற்றி யாருமே இல்லை தனி ஒருத்தியாய் அமர்ந்து தனது ஐஸ்கிரீமுடன் தனி உலகில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தால் அந்த குட்டி தேவதை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த இந்திரஜித் தனது பிளேட்டை வைத்துவிட்டு அந்த குழந்தையை நோக்கி நடந்தான் தங்கள் முதலாளி வருவதை கண்டு அனைவரும் வழிவிட்டு நிற்க அவனோ எவரையும் கண்டுகொள்ளாமல் அந்த குழந்தையின் அருகே சென்றான் குழந்தையின் அருகே சென்றவன் அந்த குழந்தையின் மின் மண்டியிட்டு அமர காண்போருக்கெல்லாம் அதிர்ச்சியில் விழிகள் விரிந்தது எப்பொழுதும் தன் கடுமையான பக்கத்தை மட்டுமே பிறருக்கு காண்பிக்கும் தங்கள் முதலாளிக்கு இப்படி ஒரு பக்கமும் உண்டா என்று அனைவரும் ஏந்து போய் பார்த்தனர் இந்திரஜித்தோ அந்த குட்டி தேவதையை மட்டுமே பார்த்திருந்தான் தன் முன்னால் இருக்கும் முகம் தெரியாத நபர் தன்னையே பார்ப்பதை உணர்ந்த குழந்தை இந்திரஜித்தை திருட்டு பார்வை பார்த்தது என்ன நினைத்தாலும் தெரியவில்லை சட்டேன தன் கையில் இருந்த ஐஸ்கிரீமை தன் முதுகுக்கு பின்னால் மறைத்துக் கொண்டாள் அவள் என்ன ஐஸ்கிரீம் இது நான் யாருக்கும் தரமாட்டேன் என்றவள் இந்திரஜித்தை திருடன் போல் பார்த்து வந்தாள் அவள் தன்னை ஐஸ்கிரீம் திருடன் என நினைப்பதை கண்ட இந்திரஜித்துக்கு சிரிப்பு சிரிப்பாய் வந்தது சோ ஸ்வீட் என்று அக்குழந்தையின் கண்ணம் கிள்ளி கொஞ்ச வேண்டும் போல் இருந்தது அவனுக்கு ஹே ஸ்வீட்டி உன்னோட நேம் என்ன என்று இந்திரஜித் கேட்க அவனை பார்த்து தன் விழிகளை உருட்டினாள் அந்த குட்டி பெண் தெரியாத அங்கிள் கிட்ட நேம் சொல்லக்கூடாதுன்னு மம்மி சொல்லியிருக்காங்க என்று தலையை ஆட்டி ஆட்டி விழிகளை உருட்டி கூறினாள் அந்த சுட்டி குழந்தை அவளது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மந்திர வார்த்தையாய் இந்திரஜித்தை ஜாலம் செய்தது ஐயோ ஸ்வீட்டி நான் யாரோ இல்ல உன் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு நான் உனக்கு தெரியாத அங்கிள் இல்ல என்று அந்த குழந்தையை தாஜா செய்ய முற்பட்டான் இந்திரஜித் மம்மி சொன்னாதான் கேட்பேன் தெரியாத அங்கிள் சொன்னா கேட்க மாட்டேன் என்று மறுப்பாக தலையை அசைத்தவள் தன் முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள இந்திரஜித்துக்கு தான் கவலையாக போனது எத்தனையோ வியாபார திட்டங்களை அசால்ட்டாக கையில் எடுப்பவன் பல கோடிகளை சில மணி நேரத்தில் சம்பாதித்துவிடும் திறன் பெற்றவன் இவன் ஆனால் ஒரு குழந்தையின் நம்பிக்கையை பெற முடியாமல் திண்டாடி கொண்டிருந்தான் தற்பொழுது அவனுக்கு தன் திறன் மீதே சந்தேகம் வர துவங்கியது ஆனாலும் அவன் விழாக்கண்டனாயிற்றே அவனால் முடியாதது எதுவும் இந்த உலகில் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தாலும் அதை அழுத்திவிடும் பராக்கிரமம் பெற்றவன் இவன் ஆனால் முதல் முறையாக ஒரு குட்டி குழந்தையிடம் கெஞ்சி கொண்டிருக்கிறான் இந்திரஜித் சோகமாய் அந்த குழந்தையின் முகம் பார்த்திருக்க அவன் பின்னால் சற்று பதட்டமாக கேட்டது ஒரு குரல் அமு நீங்க என்ன பண்ற எப்பொழுது நீ குட்கால மம்மி கூட தானே இருக்கணும் என்று அழைத்தவாறே வந்தாள் ஒரு பெண் அந்த குரலை கேட்டதுமே சட்டென எழுந்து நின்றான் இந்திரஜித் இந்திரஜித்தை கண்ட அந்த பெண் திருக்கிட்டவளாய் ஐயோ சாரி சார் அவ என்னோட குழந்தை தான் அவ உங்களுக்கு எதுவும் தொந்தரவு கொடுத்திருந்தா அவளை மன்னிச்சிடுங்க என்று கலவரமான முகத்துடன் பேசினாள் இந்திரஜித் 
முகத்தில் எந்த உணர்வையும் காண்பிக்கவில்லை நீதான் அந்த குழந்தையோட அம்மாவா என்று ஒரே ஒரு கேள்வியை மட்டுமே கேட்டான் ஆமா சார் அவ என்னோட பொண்ணு ரியா என்று கூறிய பெண்ணவளின் விழிகள் தன் குறும்புக்கார மகளை தொட்டு மீண்டது அந்த குறும்புக்கார தேவதையோ தன் குண்டு விழிகளை உருட்டிக் கொண்டு தன் கையில் இருந்த ஐஸ்கிரீமை முதுகுக்கு பின் மறைத்தவளாய் திருட்டு மொழியோடு நின்றிருந்தாள் உன்னோட கணவர் இங்க வேலை செய்கிறாரா என்று காரியமே கண்ணாய் கேட்டான் இந்திரஜித் இல்ல சார் நான் தான் இங்க வேலை செய்கிறேன் நானோ டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல டிசைனரா இருக்கேன் என்று பதில் கூறிவிட்டு தன் மகளை பாவமாக பார்த்தாள் அவள் சரி நான் உன்னோட பொண்ணு கூட ஃப்ரெண்டா இருக்க ஆசைப்படுறேன் உன்னோட பொண்ணுக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்து என்று கட்டளையாய் கூறிய இந்திரஜித் ரியாவை பார்த்து அழகாய் புன்னகைத்தான் ரியாவோ தன் அம்மாவை பார்த்து மலங்க மலங்க விழித்து கொண்டிருந்தாள் ரியா பேபி இதுதான் அம்மாவோட பாஸ் அங்கிளுக்கு ஹாய் சொல்லு என்று தன் தாய் சொன்னதற்கு அப்படியே கீழ்ப்படிந்தாள் ரியா ஹலோ அங்கிள் என்று கூறி அழகாய் சிரிக்க முயன்றாள் ரியா ஆனால் தான் திருட்டுத்தனமாக ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டதை தன் தாய் கண்டுபிடித்து விடுவாளோ என்ற பதட்டம் அவள் முகத்தை நிறைத்திருந்தது இந்திரஜித்தும் குட்டி ரியாவின் சட்டைகளை முன்னுமே கணித்து விட்டான் ஹலோ ரியா பேபி என்று ரியாவை அணைத்த இந்திரஜித் அவள் கையில் இருந்த ஐஸ்கிரீமை வாங்கிக் கொண்டான் இப்பொழுதுதான் ரியாவின் முகம் தெளிவடைந்தது தனக்கு உதவி செய்த பாஸ் அங்கிளை மிகவும் பிடித்து போனது ரியாவுக்கு இருவரும் திருட்டு ஐஸ்கிரீம் மூலமாய் ஒருவருக்கொருவர் நட்பாகி கொண்டனர் தன் தாய் அழைக்க இந்திரஜித்துக்கு பாய் சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தாள் ரியா போகும்பொழுது இந்திரஜித்தையே பார்த்து கொண்டு ரியா செல்ல அவன் மனமோ அந்த குட்டி தேவதையின் பிரிவால் வாட துவங்கியது ஐ மிஸ் யூ ஸ்வீட்டி என்று தன் மனதிற்குள் கூறிக்கொண்டவன் ரியாவின் எண்ணங்களை தன் மனதில் நிறைத்து கொண்டவனாய் தன் கேபினுக்குள் நுழைந்தான் அவனுக்கே தெரியவில்லை இந்த ரியா தான் தன்னை மீட்கப் போகும் தேவதை என அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு ரியா பேபி தன் தாயோடு கிளம்பிவிட மனமே இல்லாமல் அவளுக்கு விடை கொடுத்தான் இந்திரஜித் மிஸ் யூ ஸ்வீட்டி என்று ரியா பேபிக்கு சொல்லிக் கொண்டவன் அவள் தந்த தித்திப்பான நினைவுகளை தன் மனதில் பதித்துக் கொண்டவனாய் தனது கேபினுக்கு திரும்பினான் இந்திரஜித் எப்பொழுதும் வெறித்தனமாய் வேலை பார்க்கும் இந்திரஜித்துக்கு அன்று முழுவதும் வேலை செய்ய மனமே இல்லை அவனது நினைவுகளை நீக்க மர நிறைத்திருந்தால் குட்டி ரியா வேலையில் மனதில் வைக்காமல் போகவே பார்ட்டி ஹாலின் சிசிடிவி காட்சிகளை தன் சிஸ்டமில் ஓடவிட்டான் இந்திரஜித் கூட்டமாக இருந்த ஹாலில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக சுற்றி சுற்றி பல குழந்தைகள் விளையாடிக் கொண்டிருந்தன அதை பார்த்தவனுக்கு அந்த குழந்தைகளைப் போல் தனக்கும் குழந்தைகள் வேண்டுமென்ற ஆசை வந்தது ஏன் ஜித்து உனக்கு திடீர்னு இப்படி ஒரு ஆசை என்று தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் இந்திரஜித் இப்பொழுதெல்லாம் அவனது மனதில் ஆசைகளை எண்ணி அவனுக்கே வியப்பாக இருந்தது தனது மனதிலும் எண்ணங்களிலும் தோன்றியுள்ள மாற்றங்களை நினைத்தவனின் இதழ்கள் அழகாய் புன்னகை செய்தன அடடா ஜித்தண்ணா நீ சிரிக்கிறது ரொம்ப கிளாமராய் இருக்கே என்ற வரை இந்திரஜித்தின் அரைவாசலில் நின்றான் சாண்டி அவனை பார்த்த இந்திரஜித்தோ அசடு வழிந்தான் கம் சாண்டி என்று கூறியவாறே தன் மோவாயை தடவியவாறு அறையின் சிலிங்கை பார்த்தான் இந்திரஜித் அண்ணா உங்களுக்கு இந்த பாட்டி பிடித்திருந்ததா என்று மிகவும் எதிர்பார்ப்புடன் கேட்டான் சாண்டி ஆமா சாண்டி இதே போல பல பார்ட்டிஸ் என்னோட கம்பெனியில் நடக்கும் ஆனா இதிலெல்லாம் எனக்கு பெரிதாக ஈடுபாடு இருந்தது இல்லை இந்த பார்ட்டி இவ்வளோ சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்னு முன்னமே தெரிந்திருந்தால் ஒரு பார்ட்டியையும் நான் மிஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் என்று சிலாகித்தவாறே கூறினான் இந்திரஜித் ஓஹோ அப்போ அண்ணா நாம் அடிக்கடி இது போல பார்ட்டி வைக்கலாமா என்று சாண்டி கூற சட்டென சாண்டியின் பக்கமாக திரும்பினான் இந்திரஜித் கண்டிப்பாக சாண்டி அதில் நிறைய குழந்தைகளை வரவழைக்கணும் அந்த குழந்தைகள் சந்தோஷமாக ஓடி ஆடுறத நான் பார்க்கணும் என்று ஆர்வமாக கூறினான் இந்திரஜித் அவனுக்கு ரியா பேபியை மீண்டும் சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது அதை தான் இப்படி கூறிக்கொண்டு இருக்கிறான் சாண்டி தான் குழம்பி போனான் குழந்தைகளா அவங்க எதுக்கு அண்ணா என்று சந்தேகமாக கேட்டான் சாண்டி இந்திரஜித்தின் மனமோ ரியா பேபியின் அழகான புன்னகையை நினைத்து பார்த்தது எல்லா குழந்தைகளும் ரொம்ப அழகு சாண்டி அவங்களுக்கு பகைனா என்னென்னு தெரியாது வாழ்க்கையை குறித்த பயம் இருக்காது முக்கியமா மரண பயம்னா என்னென்னே அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களோட வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமானது ஐஸ்கிரீமும் சாக்கியும் தான் யூனோ வாட் இன்னைக்கு கூட நிறைய குழந்தைகள் ஐஸ்கிரீம் அண்ட் சாக்கி சாப்பிட்டாங்க அந்த தருணங்களை நான் ரொம்பவே ரசித்தேன் எனக்கு அந்த குழந்தைகள் வேணும் சாண்டி என்று இந்திரஜித் கூற அதிர்ந்து போனான் சாண்டி ஏன் அண்ணா எங்களை கடத்திட்டு வந்து கைதியாக வச்சிருக்கிறது போதாதா இன்னும் குழந்தைகளை வேற கடத்த போறீங்களா என்று கேட்ட சாண்டி எச்சிலை விழுங்கியவாறே இந்திரஜித்தை பயத்தோடு பார்த்தான் இந்திரஜித்தோ 
தன் ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி சாண்டியை கூடிய மட்டும் முறைத்து தள்ளினான் இடியர் ஃபெலோ நான் எப்படா அப்படி சொன்னேன் அவங்க எல்லோரும் குழந்தைகள் வச்சிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு மட்டும் குழந்தைகள் இல்லை ஸோ எனக்கும் குழந்தைகள் வேணும்னு கேட்டேன் அவ்வளோதான் என்றவனாய் தன் கண்களை மூடி சாரில் சாய்ந்தான் இந்திரஜித் இந்திரஜித் கூறியதை கேட்ட சாண்டியின் இதழ்களில் புன்னகை அரும்பியது தங்களது முயற்சிகள் எதுவும் வீண் போகவில்லை என்ற மகிழ்ச்சி அவன் விழிகளில் நர்த்தனம் ஆடியது ஓகே அண்ணா நாளைக்கு நிறைய குழந்தைகள் இருக்கிற இடத்துக்கு உங்களை கூட்டிட்டு போறேன் சரியா என்று சாண்டி சொல்ல அதுவரை கண்மூடி அமர்ந்திருந்த இந்திரஜித் கண் விழித்து சாண்டியை ஆர்வமாய் பார்த்தான் அவன் கேட்ட முதல் கேள்வியே அங்க ரியா பேபி போல நிறைய பேபிஸ் இருப்பாங்களா என்பதுதான் அவன் விழிகளில் தான் எத்தனை ஆனந்தம் இந்திரஜித்தின் ஆனந்தம் சாண்டியையும் தொற்றி கொண்டது ஆமா அண்ணா என்று கூறி புன்னகை செய்தான் சாண்டி அன்றைய நாளில் பலவிதமான நினைவுகளையும் தித்திக்கும் நிகழ்வுகளோடும் தன் நாளை கடந்தான் இந்திரஜித் என்றும் போல் கொடிய கனவுகளோடு அல்லாமல் நிம்மதியாக உறங்கினான் அவன் அவனது திகிலான இரவுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் இனிமையான இரவுகளாக மாற்றமடைந்திருந்தது இரவில் இந்திரஜித் உறங்கி கொண்டிருக்க சாண்டியின் அறையில் அனைவரும் அடுத்த திட்டத்தை திட்டிக் கொண்டிருந்தனர் காய்ஸ் நம்ம பிளான் எல்லாம் பக்காவா ஒர்க் அவுட் ஆகுது சீக்கிரமாகவே ஜித்து அண்ணாவை அந்த ராட்சசன் கிட்ட இருந்து காப்பாத்திடலாம் என்று மகிழ்ச்சியாக கூறினான் சாண்டி சாண்டி கூறியதை கேட்ட அனைவரின் முகமும் ஆயிரம் வாட்ஸ் பல்பு போல மின்னியது சூப்பர் டமாச்சான் இனி நம்ம பிளான் என்ன என்று குழந்தை போல் குதூகலித்தால் சாயா எங்கேயாச்சும் டூர் போலாமாடா என்று ஜோயல் கேட்க அவனுக்கு மறுப்பாய் தலையே அசைத்தான் சாண்டி பின்ன என்ன பிளான் தான் வச்சிருக்க அதை முதல்ல சொல்லு என்று கேட்ட ரோஹித்தின் கையில் ஒரு கட்டு ஆவணங்கள் இருந்தது சொல்றேண்டா மச்சா நான் உங்ககிட்ட கேட்ட பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ரெடியா என்று சாண்டி கேட்க தன் கையில் இருந்த ஆவணங்களை எல்லாம் சாண்டியிடம் தந்தான் ரோஹித் அந்த ஆவணங்களை ஒருமுறை படித்து பார்த்த சாண்டியின் கண்களில் திருப்தி தெரிந்தது சூப்பர் மச்சா நாளைக்கு இருக்கடா ஒரு சீனு என்றவனாய் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் சாண்டி அவனைத் தொடர்ந்து மற்றவர்களும் அங்கிருந்து நகர துவங்கினர் இறுதியாக அங்கு சாயாவும் ரோஹித்தும் அமர்ந்திருந்தனர் அனைவரும் தங்களது அறைக்கு சென்றுவிட ஒரு கொட்டாவியை விட்டவாறே தன் அறைக்கு செல்ல எழுந்தாள் சாயா ரோஹித் மட்டும் அசையாமல் சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தான் அவனது பார்வை சாயாவை நோக்கியே இருந்தது பெபி ஏன் இப்படி பார்க்குற என்கிட்ட ஏதாச்சும் பேசணுமா என்றவாறே ரோஹித்தின் அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் சாயா அவளது கைகள் தன்னிச்சையாக ரோஹித்தின் கையை பற்றி கொண்டது ஒன்றுமில்லை என்பது போல மறுப்பாக தலையை அசைத்த ரோஹித் தன் கையை பற்றி இருந்த அவளது கைகளை தன் மற்றொரு கையால் அணைத்து கொண்டான் ஏன் பேபி நான் எப்பொழுதும் உன் பக்கத்தில் தானே இருக்கேன் அப்புறம் ஏன் இவ்வளோ ஃபீல் என்ற சாயா தன்னவனின் கன்னத்தை பாதியாய் நிறைத்திருந்த தாடியை வருடி கொடுக்க தன் கண்ணம் வருடிய அவளது விரல்களை பிடித்து அதில் முத்தம் வைத்தான் ரோஹித் தெரியல பேபி இப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு பிரைவசி கிடைக்கிறதே இல்லை ஜித்து மச்சானை பற்றி யோசிக்கவே நேரம் போயிடுது எனக்கென்னவோ உன்னை விட்டு ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துட்டு என்ற ரோஹித்தின் குரலில் தன்னவளோடு செலவிட நேரம் இல்லாமல் போனதால் விளைந்த ஏக்கம் ததும்பிக் கொண்டிருந்தது சாரி பேபி கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்கொடா அண்ணா முழுவதுமா ரெக்கவர் ஆனதும் எல்லாம் சரியாகிவிடும் ப்ளீஸ் எனக்காக என்று கெஞ்சலாய் கேட்டவளின் காதை பிடித்து திருகினான் ரோஹித் லூஸ் பேபி உனக்கு அவர் அண்ணா ஸோ எனக்கு அவர் மச்சா முறை ஏன் மச்சா மேல எனக்கு அக்கறை இல்லாமல் போகுமா என்றவனை பார்த்து மென்னகை புரிந்தால் சாயா பேபி எனக்கு ஜித்து அண்ணாவ ரொம்ப பிடிக்கும்டா எப்படியாச்சும் அவரை இந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரணும் அவருக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கணும் என்று கூறியவளை ஆமோதித்தான் ரோஹித் எஸ் பேபி நாம இருக்கிற வரை ஜித்து மச்சானுக்கு எதுவும் ஆகாது ஆகவும் விடமாட்டோம் என்று ரோஹித் உறுதியாக கூற அவன் நெற்றியோடு தன் நெற்றியை முட்டினால் சாயா இருவரும் கன்றுக்குட்டி போல முட்டி முட்டி விளையாடி கொண்டிருக்க இதையெல்லாம் தற்செயலாக பார்த்துவிட்ட இந்திரஜித்தின் விழியோரம் நீர் கசிந்தது எனக்காக இல்லைனாலும் உங்களுக்காகவே அந்த ராட்சசனை நான் அழிப்பேன் என்று மனதினுள் சூளுரைத்தவனாய் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் இந்திரஜித் அவன் மனதில் தற்பொழுது வாழ்க்கையின் மீதான பற்றுதல் துளிர்விட்டிருந்தது வெகு விரைவிலேயே அந்த சிறு பற்றினை காட்டு தீயாய் பற்றி எரிய செய்யவே அடுத்த நாள் ஒரு மாபெரும் திட்டத்தை திட்டியிருந்தான் சாண்டி அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு ஹாய் காய்ஸ் இப்போ நாம் எங்கே போகிறோம்னு யாராச்சும் எனக்கு சொல்ல மாட்டீங்களா என்று இதோடு பத்தாவது முறையாக கேட்டுவிட்டான் இந்திரஜித் ஆனால் அவனது உறவாய் வாய்த்த வாலிலா குரங்குகளோ இது சர்ப்ரைஸ் என்ற பதிலை மட்டுமே இந்திரஜித்துக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தன 
தன்னை சர்பிரைஸ் என்ற பெயரில் சுற்றிவிடுவதாகவே தோன்றியது இந்திரஜித்துக்கு ஒரு கட்டத்தில் சளிப்படைந்துவிட்ட இந்திரஜித் யாரிடமும் பேசாமல் தன் முகத்தை திருப்பி கொண்டான் ஆறடி ஆண் மகன் பிஸ்னஸ் உலகின் முடிசுடா மன்னன் குழந்தை போல் கோபித்துக் கொண்டு அமர்ந்திருக்க அனைவரும் சத்தம் வராமல் வாய்ப்புத்தி சிரித்துக் கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் வந்து சேர வேண்டிய இடமும் வந்தது அன்பின் இல்லம் என்ற பெயர் பழகியை பார்த்தவாறே கார் செல்லும் வழியை நோட்டமிட்டான் இந்திரஜித் ஒரு பத்து சென்ட் அளவிலான இடத்தின் நுழைவாயில் வழியாக வரிசையாய் இந்திரஜித்தின் காரும் அவனது பாடிகார்டுகளின் காரும் உள்ளே நுழைந்தது அங்கும் இங்குமாய் இருந்த வர்ணப்பூச்சி மங்கிய கட்டிகளை தன் புருவம் நிறைய பார்த்து கொண்டிருந்தான் இந்திரஜித் அவர் எதிர்பார்த்தது போல ரியா பேபி போன்ற குட்டி குழந்தைகள் எவரும் இல்லை ஏமாற்றத்தால் ஒரு நொடி அவன் முகம் சுருங்க அடுத்த நொடியே அவனது கூர்மையான விழிகளில் சிக்கியது ஒரு குட்டி உருவம் ஒரு கட்டிடத்தின் பின்னால் மறைந்திருந்த சிறுவன் ஒருவன் தன் தலையை மட்டும் வெளியே நீட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தான் இதுவரை இத்தனை அழகான கார்களை அவன் கண்டதே இல்லை போலும் அத்தனை வேப்பாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் சற்று நேரத்தில் அவன் அந்த பக்கம் யாரையோ சைகையில் அழைக்க அவனை போன்ற சிறுவரும் சிறுமியரும் வரிசையாக அந்த கட்டிடத்தின் பின்பக்கத்திலிருந்து வெளியே வந்தனர் அவனை பார்த்த இந்திரஜித்தின் கண்கள் ஒளிந்தது கார் நின்றதும் அனைவரும் காரிலிருந்து இறங்கினர் அனைவருக்கும் முன்னால் நடந்த சாண்டி தங்களை நோக்கி நடந்து வரும் அன்பின் நிலத்தின் பொறுப்பாளர் மதர் அல்ரீனுக்கு பணிவோடு தன் வாழ்த்தை தெரிவித்தான் குட் மார்னிங் மதர் ஆல்ரீன் நான் தான் சாண்டி இன்னைக்கு உங்களோட இல்லத்துக்கு வருவதா சொன்னது என்னோட அண்ணா தான் பிளீஸ் மீட் மிஸ்டர் இந்திரஜித் சிஇஓ ஆஃப் இந்திரன் குரூப்ஸ் என்று இந்திரஜித்தை அவருக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தான் மதர் அல்ரீனின் கனிவான புன்னகை தவழும் முகத்தையே பார்த்தவாறு நின்ற இந்திரஜித் அவரை பார்த்து புன்னகைத்தான் மதர் அல்ரீனும் அவனை பார்த்து அன்பாய் புன்னகைத்தார் மாய் சில்ட்ரன் உங்களையெல்லாம் பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் காட் பிளஸ் யூ மை சைல்ட் என்றவாறு இந்திரஜித்தின் தலையில் கை வைத்து ஆசீர்வதித்தார் மதர் அல்ரீன் அவரது குரலில் வழிந்தொழுகிய இறை அன்பில் உருகித்தான் போனான் இந்திரஜித் அவனுக்கு வார்த்தையே வரவில்லை அண்ணா என்று அஸ்கி வாய்ஸில் அழித்த சாயா அவனது தோளில் தட்ட அப்பொழுது தான் உலகத்திலிருந்து விழிப்பவன் போல் தன் முன் நின்ற மதரை பார்த்து புன்னகைத்தான் ஹலோ மதர் நான் இந்திரஜித் என்று என்று கூறி மதரோடு கை குலுக்கினான் நீங்க இங்க வந்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஐசன் வாங்க உள்ளே போய் குழந்தைகளை பார்க்கலாம் என்று கூறி அனைவரையும் உள்ளே அழைத்து சென்றார் மதர் குழந்தைகள் என்றதுமே மிகவும் உற்சாகமாகிவிட்டான் இந்திரஜித் அவன் வந்திருப்பதே குழந்தைகளை பார்க்கத்தானே இன்னைக்கு இங்க இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளையும் நான் வாங்கிட்டு போக போறேன் என்று மிட்டாய் கடைக்குள் நுழைந்த குழந்தையாய் உள்ளுக்குள் குத்தாட்டம் போட்டுக்கொண்டு இல்லத்தினுள் நுழைந்தான் இந்திரஜித் தங்கள் இல்லத்தினுள் விருந்தினர்களை பார்த்ததும் குழந்தைகள் மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்தவர்களாய் துள்ளி குதிப்பர் அதே போல அந்த குழந்தைகள் ஓடி வந்து தங்களை சூழ்ந்து கொள்வார்கள் என்றெல்லாம் நினைத்திருந்தான் இந்திரஜித் தன்னை சுற்றி நிற்கும் குழந்தையில் எந்த குழந்தையை தூக்கி கொஞ்சுவது என்ற கேள்வி கூட பூதாக்கரமாக அவன் மனதில் எழுந்திருந்தது ஆனால் அவன் கண்கள் கண்ட காட்சியோ வேறுமாறாய் இருந்தது குட்டி குட்டி குழந்தைகள் எல்லாம் ரியா பேபி போல் குலோப் ஜாமுன் கண்டங்களோடு இருப்பர் என்று அவன் எதிர்பார்த்திருக்க அந்த குழந்தைகளோ குண்டு கண்களோடும் ஒல்லியான தேகத்தோடும் இருந்தனர் ஆனால் அவர்களது கண்களில் ஒரு தயக்கமும் தயக்கத்தை தாண்டிய மகிழ்ச்சியும் இருந்தது தங்கள் உடுப்பை இறுக்கமாக பிடித்துக்கொண்டும் தூணுக்கு பின்னால் மறைந்து கொண்டு எட்டி பார்த்த குழந்தைகளை கனிவாய் பார்த்தான் இந்திரஜித் ஆனாலும் அவனுள் ஒரு வேதனை ஏன் இந்த குழந்தைகள் என்னை கண்டதும் ஓடி வந்து என்னை கட்டிக்கொள்ளவில்லை ஒருவேளை இவர்களுக்கு என்னை பிடிக்கவில்லையோ அதனால தான் என்னை விட்டு தூரமாக விலகி நிற்கிறார்களோ என்று பல சிந்தனைகள் அவன் மனதில் தோன்றி அவனுக்கு வேதனையை உருவாக்கி கொண்டிருந்தது அந்த வேதனையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவனாய் மதரிடமே கேட்டுவிட்டான் மதர் இந்த குழந்தைகளுக்கு என்னை பிடிக்கலையா ஏன் என்னை பார்த்து பயப்படுறாங்க என்று கேட்டவன் அவரது பதிலை கூட எதிர்பாராதவனாய் சாண்டியிடம் திரும்பினான் தாயின் அன்புக்காக இயங்கி நிற்கும் குழந்தையாய் நின்றவனுக்கு சாந்தமான குரலில் பதில் தந்தார் மதர் அல்ரின் மைசன் அவங்க எல்லோருமே எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் என்று பதில் கூறிய மதர் ஒரு சோகமான புன்னகையை தந்தார் ஆனால் அந்த சோகம் கொஞ்சமும் அவரது முக பிரகாசத்தை குறைக்கவில்லை ஆனால் இந்திரஜித் தான் மதர் சொன்ன செய்தியை கேட்டு உறைந்து போனான் அவரது அதிர்ச்சி தாங்கிய விழிகளை பார்த்த மதற்கு அவனது மனநிலையை நன்றாகவே புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இங்க இருக்கிறவங்க எல்லோருமே பதினைந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் அப்பாவி குழந்தைங்க வாழ்க்கைனா என்னன்னே தெரியாத குழந்தைங்க பெத்தவங்க பண்ணின தப்பால எய்ட்ஸ் நோயாளிகளா இந்த இல்லத்துல இருக்காங்க இங்க யாரும் அவங்கள பார்க்க வர்றதில்ல வந்தாலும் தங்களோட குழந்தை பக்கத்துல கூட வரமாட்டாங்க உங்கள மாதிரி 
விருந்தினர்கள் மட்டும்தான் இவங்களை பார்க்க வருவாங்க அவங்களும் ஒரு இடைவெளியோடு தான் இவங்களோட பழகுவாங்க அதனாலத்தான் குழந்தைகள் உங்க பக்கத்துல வந்து பேசல என்று விளக்கம் கொடுத்தார் மதர் ஆல்ரின் மதர் எய்ட் சொன்னும் தொட்டால் பார்வும் வியாதி இல்லையே பின்னையே மதர் என்று மதரை புரியாமல் பார்த்தான் ஜோயல் மைசன் உனக்கு மட்டுமல்ல எல்லோருக்குமே எய்ட்ஸ் தொட்டால் பரவும் வியாதி இல்லைன்னு தெரியும் ஆனாலும் மெத்தப்படுத்தவங்களுக்கு மனசுல அன்பு நிறைவாய் இருக்கிறதில்லையே என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அங்கிருந்த குழந்தைகளை நோக்கி நடந்து சென்றான் ஜெரோம் ஏய் பொடி பசங்களா என் கூட விளையாட வரீங்களா என்று புன்னகை முகமாக அழைத்த ஜெரோமை அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் பிடித்து போனது இதுவரை வந்த விருந்தினர்கள் யாரும் தங்களோடு நெருங்கி பழகியதில்லை என்பதாலோ அவனிடம் ஆசையாய் ஒன்றிக் கொண்டனர் அனைத்து சிறுவர்களும் ஜெரோமை தொடர்ந்து மற்றவர்களும் குழந்தைகளோடு விளையாட சென்றுவிட இந்திரஜித்தும் சாண்டியும் மட்டுமே மதரோடு பேசிக் கொண்டிருந்தனர் குலுங்கி குலுங்கி சிரித்துக் கொண்டு அங்கும் இங்குமாக ஓடி ஆடி விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழந்தைகளை பார்த்த இந்திரஜித்தின் மனம் நிறைந்து போனது தாங்கள் அனைவரும் ஒரு உயிர்கொழி நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று தெரிந்தும் கூட அந்த பயம் அவர்களது முகத்தில் தெரியவில்லை கைக்கெட்டும் தூரத்தில் மரணம் இருக்க அந்த மரணத்தை கண்டு துளியும் அவர்கள் அஞ்சவில்லை என்பதே இந்திரஜித்துக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அவர்களது முகத்தில் இருக்கும் புன்னகைக்கு ஈடு இணை எதுவும் இல்லை என்பதை உணர்ந்தான் இந்திரஜித் ஆனால் இவர்கள் இறக்கும் பொழுது அந்த அழகான புன்னகையும் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றுவிடுமே என்பதை நினைக்கும் பொழுதே அவனுக்கு கசப்பாக இருந்தது அவர்களது நிலையை கண்டு மனம் வேம்பியவனாக தன் மனதில் இருந்ததை மதரிடம் கேட்டான் கடவுளுக்கு கொஞ்சமும் இறக்கமே கிடையாத மதர் இந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கு இப்படி ஒரு நிலை வரணுமா பெத்தவங்க செய்த பாவங்களுக்கு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்பாவை குழந்தைங்க மதர் எனக்கு மனசு தாங்கல என்று கரகரத்த குரலில் கூறியவரின் தோளில் ஆதரவாக கை வைத்துக் கொண்டான் சாண்டி அப்படி சொல்லக்கூடாது மைசன் கடவுளுக்கு இரக்கம் நிறையவே இருக்கு அந்த இரக்கத்தால் தான் உங்களைப் போன்ற கருணை உள்ளம் படைத்தவர்களை உலகில் படைத்திருக்கிறார் மதர் இவங்களோட தேவைகளை நீங்க எப்படி பூர்த்தி செய்யறீங்க என்று கேட்டான் சாண்டி வெளிநாட்டிலிருந்து கொஞ்சம் பணம் வரும் அதை தவிர நம்ம நாட்டில் இருக்கிற இறக்க குணம் படுத்தவர்கள் இந்த குழந்தைகளுக்கான தேவையை பூர்த்தி செய்யறாங்க உணவு உடை மருத்துவ செலவு இன்னும் இதர செலவுகளையும் பல இறக்க குணம் உள்ளவங்க கொடுக்கறாங்க என்று மதர் கூற இந்திரஜித்தின் மனதில் அந்த குழந்தைகளை குறித்த பாரம் அதிகமாகியது இவர்களுக்காய் தன்னாலான அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய துடித்தது அவனது மனம் மதர் அல்ரின் நீங்க இனி எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் இனி இந்த இடத்தில் இருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாம் என்னுடைய பொறுப்பு என்று மதரின் கைகளை பற்றி கொண்டு கூறினான் இந்திரஜித் அவன் கூறியதை கேட்டு ஆச்சரியப்படாமல் இருக்க முடியவில்லை மைசன் நீங்க நிஜமாதான் சொல்றீங்களா கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் என்று கூறியவருக்கு அதற்கு மேல் வார்த்தைகள் வரவில்லை எஸ் மதர் இவங்களோட சேர்ந்து இனி நானும் உங்களோட குழந்தை தான் என்ற இந்திரஜித்தை கண்ட மதரின் கண்களில் கண்ணீர் கோர்த்தது தன் கையில் இருந்த ஆவணங்களை மதர் அல்ரினை நோக்கி நீட்டினான் சாண்டி அதை கையில் வாங்கி பார்த்த மதரின் கண்ணங்களில் ஆனந்த கண்ணீரே வந்துவிட்டது மதர் இனி இவ்வளவு சின்ன இடத்துல நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்காகவும் உங்களோட இல்லத்தில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்காகவும் ஒரு பெரிய இடத்தை நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் அதில் தரமான கட்டிடங்கள் குழந்தைகளுக்கு விளையாட படிக்க இன்னும் பல வசதிகளையும் செய்திருக்கிறோம் அதற்கான டாக்குமெண்ட் தான் இது இனி வரும் காலத்தில் இந்திரன் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் தான் உங்களோட தேவைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்யும் என்று கூறிய சாண்டியை மெச்சுதலாய் பார்த்தான் இந்திரஜித் தான் வாய் திறந்து கூறாமலேயே தனக்கு சந்தோஷம் தரும் அனைத்தையும் செய்யும் தம்பியை அவனுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அன்றே அன்பின் இல்லத்தில் உள்ள குழந்தைகள் அனைவரும் வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டனர் தங்களது புதிய இடத்தை பார்த்த குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியில் ஆனந்த கூச்சலிட அதை கண்ட இந்திரஜித்துக்கோ இந்த உலகத்தை வென்றுவிட்ட உணர்வு இதுவரை தனக்காக மட்டுமே வாழ நினைத்தவனுக்கு தன்னை விட பிறருக்காக வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை வந்தது தன்னால் நாலு பேர் மகிழ்ச்சியாக சிரிக்க காண்பதில் அலாதி பிரியம் கொள்ள துவங்கினான் இந்திரஜித் இல்லத்தை விட்டு வீட்டுக்கு வந்ததும் இரவு நேரத்தில் இன்று நடந்தது எல்லாம் தன் அறையின் கண்ணாடியின் முன் நின்று நினைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் இந்திரஜித் வாழ்க்கை ரொம்ப அழகானது என்று புன்னகை முகமாய் தனக்கு தானே கூறிக்கொண்டவனின் முகம் திடீரென இரத்த சிவப்பாகியது கண்களில் இரத்த நிறமாய் கோடுகள் திரவ கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் ராட்சஸ் அவதாரம் எடுக்க துவங்கினான் இந்திரஜித் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு இரவு நேரம் தன் அறையில் கண்ணாடி முன் நின்று தன் முகத்தை ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் இந்திரஜித் என்றுமே கண்ணாடியில் தெரியும் தன் பிம்பத்தை அவன் ரசித்தது இல்லை ஆனால் இன்று ரசிக்க தோன்றியது அலை அலையாய் சிதறி நின்ற கேசம் அவனது பரந்த நெற்றியில் தவழ்ந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தது கண்ணாடியில் கருப்பு முத்தாய் ஒளிரும் கண்ணின் கருமணிகளும் 
அதை கையகப்படுத்தியிருக்கும் அவனது வசீகர விழிகளையும் பார்த்தவனுக்கு உள்ளுக்குள் ஒரு பெருமை எழுவதை தவிர்க்க முடியவில்லை ஆஜானு பாகுவான உடல் கட்டும் கோதுமை பாலில் சந்தனம் கலந்து செய்தது போல சந்தனம் நிறமேனியும் அவனது கண்களையே கவர்ந்து விட்டது வெறும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இத்தனை சந்தோஷங்களை பெற முடியுமா என்று தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டவனின் முகம் மகிழ்ச்சியில் தொழித்துக் கொண்டிருந்தது இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களில் பல கோடிகளை சம்பாதிக்கும் வளமை படுத்த ஒரு தொழிலதிபன் இன்றைய இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களில் தனக்கு கிடைத்த சந்தோஷங்களை எண்ணி மகிழ்வதுதான் இங்கு விந்தையிலும் விந்தை இருபத்தெட்டு வருடங்களாய் இத்தனை சந்தோஷங்களையும் இழந்த ஒரு வெறுமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறோமே என்று சலித்துக் கொண்டாலும் அதை குறித்து கவலை கொள்ளவில்லை இனி நீ வாழப்போற சந்தோஷமான வாழ்க்கையை பார்த்து எல்லோரும் ஷாக் ஆகணும் ஜித்து என்று கண்ணாடியில் தெரியும் தன் உருவத்தோடு பேசினான் ஆனால் அவன் கூறியதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அந்த ராட்சசனோ இந்திரஜித்தின் மனதினுள் உரிமை கொண்டிருந்தான் அவனது சக்திகள் குறைந்து கொண்டே வந்தது இந்திரஜித்தின் பயம் குறைய குறைய அந்த ராட்சசனின் பலமும் குறைந்தது பலம் இல்லாவிட்டால் இந்திரஜித்தின் ஒட்டுமொத்த கட்டுப்பாட்டையும் முடித்துவிட்டு அந்த ராட்சசனால் இந்திரஜித்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது இந்திரஜித்தை தன் கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டுமாயின் அந்த ராட்சசனுக்கு பலம் தேவை இல்லை என்றால் இந்திரஜித்தின் கைப்பாவையாய் மாறிப்போவான் அந்த ராட்சசன் இல்லை இல்லை இந்திரஜித் மாறக்கூடாது அவன் நிம்மதியாக வாழக்கூடாது அவன் எனக்கு அடிமையாக இருக்கணும் என்று இந்திரஜித்தின் ஆழ் மனதிலிருந்து கர்ஜிக்கும் மரண ராட்சசனின் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் இந்திரஜித் அந்த ராட்சசனின் கர்ஜனை எல்லாம் குடிகாரனின் புலம்பல் போல் இருந்தது இந்திரஜித்துக்கு வழக்கமாய் இந்த கர்ஜனையில் நடுங்கி போகும் இந்திரஜித் கண்ணாடியில் தெரியும் தன் பிம்பத்தை நக்கலாய் பார்த்தான் இதுவரை நீதான் என்னை கட்டுப்படுத்தி இருந்த முதல் தடவையா உன்னை நான் கட்டுப்படுத்துறேன் ஆளப்படுறதை விட ஆள்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கு சோ இனி நீதான் என்னோட அடிமை என்று தன் பிம்பத்தோடு பேசியவன் அந்த ராட்சசனின் பதிலை பெறுவதற்காய் தன்னுள் அவனை வர அனுமதித்தான் அடுத்த சில நொடிகளிலேயே இந்திரஜித்தின் வசீகரமான முகம் கர்ண கொடூரமான முகபாவனைகளால் நிறைந்தது இந்திரஜித் என்னை அழிக்கலாம்னு நினைக்கிறியா உன்னால் அது முடியாது என்னை நீ அழிக்க முயற்சி பண்ணினா நான் உன்னை அழிச்சிடுவேன் நான் உன்னோட மரணம் அதனை மறந்துடாதே என்று ஆக்ரோஷத்தின் உச்சத்தில் கத்தினான் அந்த ராட்சசன் அவன் கத்தியதை கேட்ட இந்திரஜித்தோ எல்லலாய் தன் பிம்பம் கண்டு சிரித்தான் இனிமேலும் இந்த இந்திரஜித் உன்னை கண்டு நடுங்குவானு நினைக்கிறியா நெவர் என்று விழிகளில் ரவுத்திரம் தெரிக்க நின்றிருந்த இந்திரஜித் அனைவருக்குமே புதிதானவன் உன்னால என அழிக்க முடியும்னு நினைக்கிறியா என்று வீழ மறுத்தவனாய் உருமினான் அந்த ராட்சசன் உன்னை உருவாக்கி உனக்கு உயிர் கொடுத்தவனுக்கு உன்னை அடிக்க தெரியாதா என்ன என்று கூறி குரூரமாய் தன் பெம்பத்தை விரித்தான் இந்திரஜித் என்னடா குளிர் விட்டு போச்சா நான் ராட்சசன்டா உன்னோட சேர்த்து என்னையும் ஆய்த்துக்கொள்வேன் என்று மிரட்டினான் அந்த ராட்சசன் அவனது இந்த மிரட்டல் வார்த்தைகள் இந்திரஜித்தை நடுங்க செய்யும் என்று அவன் நினைத்திருக்க அவனது வார்த்தைகளால் இன்னும் அதிகமாய் வெறியாகி போனான் இந்திரஜித் டே இனி நீ இல்லடா நான் தான் உன்னை அழிக்கப் போற ராட்சசன் என்ன அழிய தயாரா என்று இம்முறை ராட்சசனாய் கர்ஜித்தான் இந்திரஜித் அவனது கர்ஜனை அந்த அறியையே அதிர வைத்தது முட்டாள்தனமா எதுவும் செய்திராத இந்திரஜித் என்னை அழிக்கிறேன்னு சொல்லி உன்னை நீயே அழிச்சுக்காத உன்னால என்னைக்கும் என அழிக்க முடியாது ஏனென்றால் நான் தான் நீ பயம் தான் உன்னோட வாழ்க்கை என்று அந்த ராட்சசன் கூற நோ என்று கத்தியவாறு தன் முன்னால் கண்ணாடியில் தெரிந்த தன் பிம்பத்தை ஓங்கி குத்தினான் இந்திரஜித் அவனது அசுர பலத்தில் சுக்கு நூறாய் உடைந்து போன கண்ணாடி அவனது கையையும் பதம் பார்த்திருக்க கையில் வழியும் ரத்தத்தை குரூரமாய் பார்த்தான் அந்த ராட்சசன் என்னை அழிக்கிறதுக்காக உன்னை நீயே அழிச்சுக்க போறியா இந்திரஜித் நீ ஒரு அடிமுட்டாள் என்று ஏகத்தாளமாய் கூறினான் இந்திரஜித் முட்டாளா நானா யார் முட்டாள்னு நீ சீக்கிரமே தெரிஞ்சுக்க போற உன்னோட பலத்துக்கு தீனி போடுவதற்காக நீ உருவாக்கின டேத் டைமர் கேமை நான் இப்போ அழிக்க போறேன் உன்னால முடிஞ்சா என்னை தடுத்து பாரு என்ற இந்திரஜித் வேகமாக தனது சர்வரூமை நோக்கி நடந்தான் இந்திரஜித் கூறியதை கேட்ட ராட்சசனோ தான் தோற்று போய்விடுவோமோ என பயந்தான் இல்லை இல்லை இதை என்னால் அனுமதிக்க முடியாது என்று அரட்டிய அந்த ராட்சசன் இந்திரஜித்தை முழுமையாய் தன் ஆளுகைக்கு கொண்டு வர முயற்சி செய்தான் ஆனால் பலன் என்னவோ பூஜ்யம்தான் தனக்குள் வாழும் ராட்சசனை அழிக்க வெறி கொண்ட முழு ராட்சசனாய் உருமாறி இருந்த இந்திரஜித்தை அவனால் தன் கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியவில்லை இந்திரஜித்தோ அந்த ராட்சசனின் முயற்சிகளை எல்லாம் தவிடு பொடியாக்கியவனாய் தனது சிஸ்டமில் அமர்ந்து டெத் டைமர் கேமின் அனைத்து கூறுகளையும் அழித்திருந்தான் இல்லை வேணாம் இந்திரஜித் அப்படி பண்ணாதே என்று கத்திய ராட்சசனின் வார்த்தைகள் எதுவும் 
அவனது மனதை நெருங்க கூடவில்லை தனது கணினியின் முன் அமர்ந்த இந்திரஜித் டெத் டைமர் விளையாட்டை முற்றிலுமாய் முடக்கி போட்டான் தற்பொழுது இந்திரஜித்தின் முகம் ஒரு குரூர புன்னகையால் நிறைந்தது நீ உருவாக்கின ராஜ்யத்தை உன் கண்ணு முன்னாலேயே அழிக்கிறேன் அதை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடா அதைவிட சந்தோஷம் கொடுக்கற விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு அது என்ன தெரியுமா அது உன்னோட துடிப்பு தான் இன்னும் அதிகமா நீ துடிக்கணும் அதை பார்த்து நான் ரசிக்கணும் இத்தனை நாளா நீ எவ்வளோ கொடூரமானவனு எனக்கு காட்டிட்ட இனி என்னோட டேர்ன் நான் எவ்வளோ கொடூரமானவனு உனக்கு காட்டப் போறேன் என்று கூறி வெடித்து சிரித்தான் இந்திரஜித் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தன் பலவீனமாவதை உணர்ந்தான் அந்த ராட்சசன் தன்னை அழிக்கும் சக்தியை பெற்று தனக்கு ராட்சசனாய் வந்து நிற்பவனின் கோபம் தன்னை நிச்சயமாய் வதம் செய்துவிடும் என்பதை உணர தொடங்கினான் அந்த மரண ராட்சசன் உன்னால என்னை நிரந்தரமா அழிக்க முடியாது இந்திரஜித் இன்னைக்கு நீ என்னை அழிச்சாலும் மறுபடியும் ஒரு நாள் நான் உனக்குள்ள மறுபிறவி எடுத்து வருவேன் என்று சூலூரைத்தான் அந்த மரண ராட்சசன் கேவலம் நீ ஒரு எண்ணங்களால் உருவானவன் உன்னையெல்லாம் நம்புவேனா இங்க பார் நீ வாழறதும் சாகிறதும் என்னோட கையில தான் இருக்கு இனி என்னோட வாழ்க்கையை நான் வாழ போறேன் இந்த நாள் நீ அழிய போறது உறுதி என்ற இந்திரஜித் தனக்குள் வாழும் அந்த மரண ராட்சசனின் செயல்திறன்களை எல்லாம் தன் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தான் கடந்த கால காயங்களையும் நினைவுகளையும் மறப்பவன் போல் தனக்குள் வாழும் மரண ராட்சசனால் பேச முடியும் என்பதை மறந்தான் தான் மனதளவில் பலவீனமாய் இருக்கும் பொழுது அவன் தன்னை மேற்கொள்ளும் சக்தியை பெறுவான் என்ற உண்மையே மறுத்தான் இனி அவனை அழிக்கப் போகும் ராட்சசன் நான் என்ற உண்மையை தன் மனதில் பதித்தான் தான் உருவாக்கிய ஒரு கற்பனை உருவத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தன் மனதிலிருந்து அழித்துவிட்டான் வெகு நேரமாய் தன் ஆழ் மனதின் எண்ணங்களோடு போராடவனுக்கு தலை சுற்றுவது போல் இருந்தது அப்படியே தலை இரண்டாக பிளந்து விடுவது போல் வலித்தது நோ ஜித்து இன்னும் இந்த போராட்டம் முடியல நீ செய்ய வேண்டிய வேலை ஒன்று மிச்சம் இருக்கு கமான் ஜித்து என்று தன்னைத்தான் திறப்படுத்தி கொண்டவன் அறையின் இன்டர் காமை கையில் எடுத்து தன் ஸ்பெஷல் செக்யூரிட்டிகளை அழைத்தான் ஹலோ பாஸ் என்று அந்த பக்கத்திலிருந்து இயந்திர குரல் போல் வந்து விழுந்தது ஒரு மனிதனின் குரல் லிசன் நம்ம பேஸில் இருக்கிற பசங்க பொண்ணுங்க எல்லோரையும் பத்திரமா வெளியே கொண்டு போய் விட்டுடுங்க இனி அவங்களால நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை மறக்காம அவங்களோட கையில கணிசமான அளவு பணத்தையும் கொடுத்து அனுப்புங்க என்று கூறிய இந்திரஜித் அவனது பதிலை எதிர்பாராதவனாய் அழைப்பை துண்டித்தான் அதற்கு மேலும் அந்த தலைவலியை அவனால தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஆ என்று தலையை பிடித்துக்கொண்டு இந்திரஜித் கத்த அப்படியே அரை மயக்கமடைந்தவனாய் தரையில் விழுந்தான் இந்திரஜித் மணி நேரங்கள் கடந்தது தன் ஆழ் மனதோடு போராடி வென்ற சோர்வில் அப்படியே உறங்கி போயிருந்தான் இந்திரஜித் எப்பொழுதும் போல திகிலான கனவுகள் இல்லாத இனிமையான உறக்கத்தின் மடியில் சுகமாய் உறங்கி கொண்டிருந்தான் இத்தனைக்கும் அவன் தரையில் விரிக்கப்பட்ட கார்பெட்டில் தான் படுத்து உறங்கி கொண்டிருந்தான் நன்றாக உறங்க மிருதுவான பஞ்சு மெத்தை தேவையில்லை மனதில் நிம்மதி இருந்தால் போதும் என்பதை சொல்லாமல் சொல்லியது அந்த காட்சி வெகு நாட்களுக்கு பின் இருவேற்பட்ட மனநிலையில் அல்லாது இந்திரஜித் என்னும் தனி அடையாளத்தோடு தன் விடியலை சந்திக்கப் போகிறான் இந்திரஜித் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது பல மணி நேரங்கள் தன்னையும் மறந்து உறங்கி கொண்டிருந்தான் கார்பெட்டில் உருண்டு புரண்டு தூங்கியவனுக்கு தான் எங்கே படுத்திருக்கிறோம் என்ற சுரணையே இல்லை என்றும் போல துப்பாக்கியோடு உறங்கவில்லை தனது அறையில் செக்யூரிட்டி சிஸ்டமை டைட் செய்யவில்லை ஆனால் நிம்மதியாக உறங்கினான் சூரிய ஒளி ஊடுருவாத அந்த அறையில் உள்ள நுழைந்த மனிதனை கூட உணராதவனாய் உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் இந்திரஜித் மெதுவாக அந்த அறையில் நுழைந்த ஒரு மனிதன் ஒவ்வொரு அடியையும் கவனமாய் எடுத்து வைத்து இந்திரஜித்தை நெருங்கினான் அவனது விழிகள் எச்சரிக்கையாய் இந்திரஜித்தை பார்த்தது மெதுவாய் இந்திரஜித்தின் அருகில் வந்தவன் அவனது மூக்க அருகே தன் கையை கொண்டு செல்ல சற்றின தன் விழிகளை திறந்தான் இந்திரஜித் அரை நொடிக்குள்ளாகவே தன் முன் நின்றிருந்தவனை தரையில் தள்ளி அவன் மேல் ஏறி அமர்ந்திருந்தான் இந்திரஜித் யாருடா நீ அடிக்குரலில் சிறிய இந்திரஜித் தன் கையை முறுக்கி அவன் முகத்தில் ஒரு பஞ்ச் வைக்க எத்தனைக்கும் நேரம் அண்ணா என்னை அடிச்சிடாதீங்க அண்ணா என்ற சாண்டியின் அலறல் சத்தம் இந்திரஜித்தின் காதுகளில் விழுந்தது அப்பொழுது தனக்கு கீழ் மூச்சு கூட விட முடியாமல் கிடந்த சாண்டியை நன்றாக பார்த்தான் இந்திரஜித் யூ சாண்டி நாட்டி ஃபெலோ என்று சிறுசிறுத்தவாரே சாண்டியின் மீதிருந்து எழுந்தான் இந்திரஜித் இத்தனை நேரம் ஒரு முழு மலையே தன் மேலே வைத்திருப்பது போன்ற கணத்தை உணர்ந்த சாண்டிக்கு இப்பொழுது தான் மூச்சே வந்தது எம்மாடியோ அண்ணா நீங்க செம்ம ஹார்ட்னு மட்டும் தான் நினைச்சேன் ஆனால் இப்போதான் தெரியுது நீங்க ஹார்ட் மட்டுமில்ல செம்ம வைட்டும் கூட என்று கூறியவாறே தன் இடுப்பை பிடித்து கொண்டு உருண்டான் சாண்டி அவன் கூறியதற்கு எந்த பதிலையும் தராமல் தன் அறையில் ஜன்னல் கதவுகளை திறந்துவிட்டான் இந்திரஜித் 
சுற்றறிக்கும் சூரியனின் கதிர்கள் இந்திரஜித்தின் மேனியை தொட்டு தழுவ அந்த மஞ்சள் வெயிலில் வெகு வசிகரமாக நின்றிருந்தான் அந்த ஆறடி ஆணடகன் அவனது இதழ்களின் ஓரம் ஒரு மர்ம புன்னகை தவழ்ந்து விளையாடி கொண்டிருந்தது அவனை கொண்டுட்ட சாண்டி என்று நீலவானத்தை பார்த்தவாறே சாண்டியிடம் கூறினான் இந்திரஜித் சாண்டிக்கோ தலையும் புரியவில்லை வாழும் பிடிபடவில்லை ஆனால் இந்திரஜித்தின் புறமுதுகிட்ட தோற்றம் சாண்டிக்குள் ஒரு நடுக்கத்தை ஏற்படுத்தியது சாண்டியிடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை என்பதை உணர்ந்த இந்திரஜித் தன் தலையை மட்டும் திருப்பி ஓரக்கண்ணால் சாண்டியை பார்த்தான் சாண்டியோ இத்தனை நாள் ராட்சசனாய் இருந்த தன் அண்ணன் இன்றிலிருந்து கொலைக்காரனாய் அப்டேட் ஆகிட்டாரோ என்ற பீதியுடன் வெறுத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் சாண்டியின் வெறுத்த பார்வையை கண்ட இந்திரஜித்துக்கோ சிரிப்புத்தான் வந்தது எனக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருந்த அந்த மரண ராட்சசனை நான் கொண்டுட்டேன் சாண்டி அதுவும் நிரந்தரமா என்று தெளிவாக அவனது குழப்பத்தை தீர்த்து வைத்தான் இப்பொழுதுதான் சாண்டிக்கு மூச்சே வந்தது எப்படியும் அந்த ராட்சசன் அழிந்து விடுவான் என்பது அவன் அறிந்ததுதான் ஆனால் அதை இந்திரஜித்தின் வாயிலிருந்து கேட்கையில் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது சாண்டிக்கு இனி அவனோட தொல்லை இல்லை அவனோட பிடியில் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களை நேற்று தான் விடுவித்தேன் அவங்களோட வாழ்க்கையில சில வருஷங்களை இந்த ஜெயிலில் தான் கழிச்சிருக்காங்க அவங்களோட இழப்பை என்னால் ஈடு செய்ய முடியாது அதை நினைச்சாத்தான் கஷ்டமாய் இருக்கு என்று கூறிய இந்திரஜித்தின் கண்களில் வேதனையின் சாயல் திறந்தது டோன்ட் வரி அண்ணா அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது செய்யலாம் என்றவாறு இந்திரஜித் தோளில் கை வைத்தான் சாண்டி எந்த சூழ்நிலையிலும் தனக்கு ஆதரவாகவும் உறுதுணையாகவும் நிற்கும் தன் உடன்பெறுவா சகோதரனை நன்றியோடு பார்த்தான் இந்திரஜித் ஆனாலும் அவன் விழிகளில் ஒரு பயம் கலந்த இயக்கம் பரவி இருப்பதை சாண்டியால் காண முடிந்தது நீங்களும் உங்க வீட்டுக்கு போயிடுவீங்களா சாண்டி என்று தன் மனதை அறுத்து கொண்டிருந்த கேள்வியை கேட்டான் இந்திரஜித் தன்னை தனியாக வீட்டில் தவிக்க விட்டுவிட்டு ஊருக்கு செல்லும் தன் தாயை ஏக்கமாக பார்க்கும் குழந்தை போல தன் முகத்தை வைத்திருந்தான் இந்திரஜித் இல்லண்ணா நீங்களே சொன்னாலும் நாங்க உங்களை விட்டுட்டு போக மாட்டோம் நானும் சாயாவும் படிப்பு முடிச்சதும் பிஸ்னஸ்ல தான் இறங்க போறோம் ஜெரும் புதிய வெடிமருந்துகளை தயாரிக்கிற வேலையில இறங்கியிருக்கான் சோ அவன் மில்ட்ரிக்கு போயிடுவான் ரோஹித் ஐ பி எஸ் ஆகணும்னு வெறியாயிருக்கான் அண்ட் ஜோயல் அவன் உலக வாழ்க்கையில் பற்றி இல்லாத பரதேசி மாதிரி கேமராவை தூக்கிட்டு அலைகிறான் நாங்க எல்லோரும் எங்க இருந்தாலும் உங்களை மறக்க மாட்டோமண்ணா தென் எனக்கும் சாயாவுக்கும் உங்களை விட்டு பிரியறதா எந்த ஐடியாவும் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு இந்திரஜித்தின் முகம் பார்த்தான் சாண்டி இந்திரஜித்தோ வேறு ஒரு யோசனையில் இருந்தான் அண்ணா அடுத்துதான் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கீங்க என்று இந்திரஜித்தை கேட்க சட்டினை சாண்டியை நோக்கி திரும்பினான் இந்திரஜித் எனக்கு பிடிச்சது எல்லாம் பண்ண போறேன் என்று கூறிய இந்திரஜித்தின் மனக்கண்ணில் ரியா பேபியின் சிரித்த முகம் வந்து போனது இந்திரஜித்தின் இந்த மாற்றங்களால் மகிழ்ச்சி அடைந்த சாண்டி தன் நண்பர்களுக்கும் இந்த விஷயங்களை சொல்லி அனுப்பினான் தங்களது பாசமான அண்ணனை விட்டு பிரிய மனமே இல்லாமல் அவனை விட்டு பிரிந்து சென்றனர் ரோஹித் ஜெரோம் மற்றும் ஜோயல் வெகு நாட்களுக்கு பின் அனைவரும் தங்களது வீடுகளுக்கு திரும்பினர் நான் என் அண்ணாவோட தான் இருப்பேன் என்று சாயா உறுதியாக கூறிவிட்டாள் அவளது பெற்றோரிடமும் கராராக சொல்லிவிட்டாள் இந்திரஜித் என்ற பெயரை வைத்தே அவனது உயரத்தையும் புகழையும் அறிந்து கொண்ட சாயாவின் பெற்றோரும் சாயாவை எதிர்க்கவில்லை ஒருவேளை சாயாவை அவர்கள் எதிர்த்தால் இந்திரஜித்தை பகைக்க நேரிடும் நிச்சயமாக உயிர் வாழ ஆசி இருக்கும் எவரும் இந்திரஜித்தை பகைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் சாண்டி வீட்டில் அவன் ராஜா வீட்டு கண்டுகுட்டித்தான் அவனை சாப்பிட்டாயா என்று கேட்கவே நாதி இல்லை அவன் எங்கு இருக்கிறான் என்பதையா கண்டுகொள்ளப் போகிறார்கள் அவர்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஒரு தொழில் வாரிசு மட்டுமே சாயாவும் சாண்டியும் மட்டும் இந்திரஜித்தோடு இருந்து விட்டனர் தன் பியவாக இருந்த ஜெரியை தன் நண்பனாக ஏற்றுக்கொண்டான் தினந்தோறும் அவனோடு அரட்டை அடிப்பதும் கோபமான நேரங்களில் உரிமையாய் அவனை புரட்டி எடுப்பதுமாக தங்களது நட்பை வளர்த்து கொண்டிருந்தனர் இருவரும் காலச்சக்கர வேகமாக சுரண்டோட மொத்தமாய் ஆறு மாதங்கள் கடந்திருந்தது இந்திரஜித்தும் தன் வாழ்க்கையில் பல மைல் கற்களை தாண்டியிருந்தான் தற்போது ஆண் இன செல்ல பிராணிகளை மட்டுமல்லாது பெண் இன செல்ல பிராணிகளையும் வளர்க்க துவங்கியிருந்தான் அவைகள் ஓடிப்பிடித்து விளையாடுவதை கண்டு ரசிக்க துவங்கினான் அவைகள் காதல் செய்யும் தருணங்களில் அதை காண வெட்கம் கொண்டு கண்களை மூடிக்கொள்வான் தோட்டத்தை பராமரித்தான் தன் வேலையாட்களோடு சகஜமாய் உரையாடினான் இந்த ஆறு மாதத்தில் பாதாளத்தில் புதையுண்டு போயிருந்த தன் வாழ்க்கையை மொத்தமாய் மீட்டெடுத்திருந்தான் இந்திரஜித் இத்தனை நாள் எதிரிகளின் கண்ணிலிருந்து மறைந்து வாழ்ந்தவன் தற்பொழுது அவர்கள் இவன் கண்ணிலிருந்து மறைந்து வாழ்கிறார்கள் தனக்கு பிடித்தது அனைத்தையும் தன் சுண்டுவிரலால் ஆட்டுவித்தான் தன் வாழ்க்கையை தன் விருப்பப்படி அமைக்க தொடங்கினான் 
தன் வாழ்க்கையில் தான் மட்டுமே ராஜா என்று வாழத் துவங்கினான் தான் வாழ்ந்தது மட்டுமின்றி பிறரையும் வாழ வைத்தான் ஒரு பக்கம் வாழ வைப்பவனாகவும் மறுபக்கம் எதிரிகளை அழிப்பவனாகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்திரஜித் மரண பயத்தை முற்றிலுமாய் வேறறுத்து விட்டவனுக்கு தற்பொழுது சாவின் விளிம்பே விளையாட்டாக தெரிந்தது மரணம் வரும் நேரம் கதை இதோட முடிந்தது இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்